नमस्ते गुरु साहेब जी जय गुरु जी महाराज गुरु जी महाराज आज्ञाते जोगी पाठक्रम जे अधिवेशन शुरू हो आज के चौत्रिसतम एवं अंतिम दिन ये अधिवेशने उपस्थित समस्त संगत के समस्त अनुगामी के सदर आमंत्रण जाना गुरुजी शुक्रानदा माल्टिलिंगुअल दल तरफ थे आजकल अंतिम अधिवेशने पाठ करब परिच्छेद ऊनपंचाश सन ऊनीश चल्लिस उन्नीस एकान्न एवं आजकल शेष अधिवेशने पाठे अंश निच्चन सुचित्रा पाल आंटी हमें सुचित्रा पाल आंटी के अनुरोध करजे के आनमिउट कर आजकल पाठक्रम शुरू कर जय गुरुजी महाराज जय गुरुजी महाराज सकल संगत दे के जय गुरुजी अनंत अनंत शुक्राना अनेक धन्यवाद गुरु महाराज आज के अंतिम दिवस सेवा देवर अध्याय ऊनपंचेद सन उन्नीसश एकचल्लिस उन्नीसश एक ध्यान प्रकृत मूल्य की ता आज सत्य बुझते पे अंतर शांति के बनष्ट करते गत कैक सप्ताह अधिवेशन समय विमान आक्रमण सतर्क धनी शुने और विलम्बित क्रियाार बोमार विस्फोरण शब्द कान एस क्योंकि शिक्षार्थी तबुओ एकत्रे समबत हुए सत्संगे सग्रह जोगदान परिपूर्ण आनंद लाभ कर अमेरिकार द्वित विश्वजुद्धे जोगदान अवब्याहित तो पूर्व जुद्ध विध्वस्त इंगलैंड और यूरोप अनेक चिठी आसे से सकल चिठीपत्र मध्य उत्तम निर्भरता संबदी लंडन सेल्फ रिलयस जेशन फेलोशिप केंद्र अध्यक्ष करतृक प्रेरित हो दिजडम अब दि इस्ट सीजे प्रख्यात सम्पादक डर क्रैंडमार बिंग मन हल कत दूरान रही जान दो स्वतंत्र जगते बस करी लस एंजलस सौंदर्य श्रृंखला स्वस्ती और शांति आसे क्योंकि जान को अवरुद्ध नगर प्रेरित हलि ग आशीर्वाद और स्वाच्छंद बोझाई हुए बंदर जहाज़ प्रवेश करार मत स्वप्ने देखते पाई अपन दे तालकुंज और एन सी नीटास मंदिर तरह सामने अनंत विस्तृत महासागर और पार्वत्य दृश्य और सर्वोपरि आध्यात्मिक भावानुप्राणित नरनारीबृंद जे गोष्ठी एकतार बद्ध सृष्टिकार्जे निविष्ट चित्त ध्यान परिपुष्ट सकल सत्संगी का सर्वधर्म समन्वय मंदिर एस आर एफ एर कर्मी बिंदु द्वारा निर्मित हुए उत्सर्गीकृत हुए उन्नीस साल एक बचर बाद एस आर एफ मंदिर प्रतिष्ठित है कैलिफोर्निया सान पृथिवीर मध्य अपूर्व सुंदर भूमिखंड सेल्फ रिलयेशन फेलोशिप के प्रदान ऊनपंचाश साल दस बचर दस भूखंडित स्वाभाविक आकृति डिम्बाकार हरित बर्ण शैलमाल बेष्टित एक सुबृह स्वाभाविक क्रम पार्वत्य मुकुट जान नीलकानमणि तरी कारण मनोरम भूमिटर नाम हो लेक श्राइन जमिर मजखने एक अपूर्व ओलंदाज हावा जतकल मत बाड़ी एक शांत श्रीमंडित उपासनालय आ ढाल उद्यान का एक बिराट जलचक्र जल प्रवाह मंत्री गए चले चीन देश मर्म मूर्ति स्थानी शोभा 
একটি হচ্ছে প্রভু বুদ্ধ দেবের আর অন্যটি হচ্ছে কোয়ান ইন জগৎ জননী চীনার প্রতিরূপ এর একটি জলপ্রপাতের উপকার পাহাড়ে যীশুখ্রিস্টের পূর্ণাবয় মূর্তি দণ্ডায়মান এর মুখমণ্ডল আর আলম্বিত বস্ত্রাবরণ রাত্রিতে উজ্জ্বল ভাবে আলোকিত করা হয় মহাত্মা গান্ধী ওয়ার্ল্ড পিস মেমোরিয়াল মহাত্মা গান্ধী বিশ্ব শান্তি স্মৃতি মন্দির হৃদ তীর্থে হ্রদ তীর্থে প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো সালে একই বছরে আমেরিকার সেলফ রিলাইজেশন ফেলোশিপের ত্রিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিক উৎসব প্রাণিত হয় ভারতবর্ষ হতে প্রেরিত মহাত্মা গান্ধীর পবিত্র চিতাভস্মের কিয়ং দংশ সহস্র বৎসরে প্রাচীন এই প্রস্তর পেটিকার সযত্নে সেখানে রক্ষিত আছে উনিশশো সালের হলিউডের একটি এস ইন্ডিয়া সেন্টার স্থাপিত হয় ক্যালিফোর্নিয়ার লেফটেন্যান্ট গভর্নর মিস্টার গোডউইন চে নাইট এবং ভারতের কনসাল জেনারেল সি এম আর আহুজা উৎসর্গিত অনুষ্ঠানে আমার সঙ্গে যোগদান করেন ওখানে আছে একটি আড়াইশত আসন বিশিষ্ট প্রেক্ষাগৃহ ইন্ডিয়া হল বিভিন্ন এস আর এফ কেন্দ্রে নবাগত অনেকে যোগ সম্বন্ধে আরো জানতে আগ্রহ প্রকাশ করেন কখনো কখনো আমি এই জাতীয় প্রশ্ন শুনতে পাই কোন কোন প্রতিষ্ঠান বলে থাকে যে ছাপা বই পড়ে যোগের সকল প্রকার অনুশীলন করা সম্ভবপর নয় তা করতে গেলে একমাত্র আচার্যের প্রত্যক্ষ নির্দেশনা প্রয়োজন এটা কি সত্যি এই আণবিক যুগে যোগদা সৎসঙ্গ লেসনের মতো শিক্ষাবলীর ব্যবস্থা দ্বারাই যোগ শিক্ষা করা কর্তব্য অন্যথা এই মুক্তিদায়ক বিজ্ঞান আবার কয়েকটি মুষ্টিমেয় লোকেদের করায়ত্ত হয়ে পড়বে প্রত্যেক শিক্ষার্থী যদি তার কাছে কোনো সিদ্ধ গুরুকে পান তাহলে তা সেটা তার পক্ষে একটা অমূল্য আশীর্বাদ হয় কিন্তু জগতে তো পাপি তাপিদেরই সংখ্যাই বেশি সাধু সন্তরা আর কয়জন তাহলে জনসাধারণই বা কিভাবে যোগের সাহায্য পাবে যদি না তারা বাড়িতে বসে প্রকৃত যোগীদের লিখিত সাধন প্রণালীর অনুধ্যান করতে পারে এর একমাত্র বিকল্প ব্যবস্থা হতে পারে সাধারণ লোককে অবজ্ঞা করা এবং তাদের যোগবিদ্যা না দেওয়া কিন্তু নতুন যুগে ঈশ্বরের অভিপ্রায় তা নয় বাবাজি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে সকল খাঁটি ক্রিয়া যোগীদের তিনি রক্ষা করবেন এবং তাদের ঈশ্বরের পথে পরিচালিত করবেন মানুষ যে অমৃতের সন্তান সে অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা যখন সে করবে তখন তাদের জন্য যে শান্তি ও প্রাচুর্যের জগৎ অপেক্ষা করে আছে তা প্রকাশ করার জন্য মাত্র কয়েক ডজন নয় শত সহস্র ক্রিয়া যোগীর প্রয়োজন হবে প্রতিচ্ছে একটি সেলফ রিলাইজেশন ফেলোশিপ প্রতিষ্ঠান একটি আধ্যাত্মিক মধুর মধুচক্র স্থাপনার ভার আমার পূজ্যপাত গুরুদেব শ্রী যুক্তেশ্বরজি গিরিজি ও আমার পরম পরম গুরুদেব বাবাজি মহারাজ আমার উপর অর্পণ করেন এই পবিত্র কর্তব্য পালনে আমাকেও নানাবিধ বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল সান ডিওগের মন্দিরে অধ্যক্ষ ডাক্তার লয়েড কনাল এক সন্ধ্যায় আমার একটি প্রশ্ন করে বসলেন আচ্ছা পরমহংসজি ঠিক করে বলুন তো সত্যি কি এসব সার্থক হয়েছে তার এই সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের ভাবে বুঝলাম যে তিনি জানতে চান আপনি কি আমেরিকায় এসে সুখী হয়েছেন যোগ প্রচারের বাধা দিতে যারা সৎমুৎসু সেই সব ভ্রান্ত লোকেদের মিথ্যা প্রচারের বিষয়ে আমার মত কি এই যে হতাশা অন্তর্দাহ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ যারা ঠিক মতো পরিচালনা করতে পারতে পারেন না ছাত্ররা যাদের উপযুক্ত রূপে শিক্ষিত করতে পারা যায় না তাদের কথা কি সব ভেবেছেন বললাম ঈশ্বর যাকে পরীক্ষা করেন সেই তো ভাগ্যবান আমার উপর পরীক্ষা ভার চাপাতে তো তিনি আমার সর্বদা স্মরণ করেছেন তখন মনে পড়ল সেই সব বিশ্বাসী মানুষজনের কথা আর আমেরিকার অন্তরে যে ভালোবাসা ভক্তি যাতে আমেরিকার হৃদয় উজ্জ্বল তার সব কথা ধীরে ধীরে দৃঢ়স্বরে আমি বলতে শুরু করলাম 
কিন্তু আমার উত্তর এই হ্যাঁ হাজারবার আমি বলবো হ্যাঁ এ সত্যি সার্থক হয়েছে পূর্ব আর পশ্চিমকে একমাত্র শাশ্বত আধ্যাত্মিক বন্ধনে আবদ্ধ হতে দেখা এ আমার স্বপ্নেরও অবচর ছিল ভারতের ধর্ম মহাগুরুগণ যাতে প্রতিচ্ছের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রদর্শন করেছেন তারা আধুনিক অবস্থা খুবই ভালোভাবে বোঝেন তারা জানেন যে যতদিন পর্যন্ত প্রাচ্য ও প্রতিচ্ছের প্রধান গুণগুলি সকল জাতির মধ্যে উত্তম রূপে আয়ত্তিকৃত না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত আর পার্থিব অবস্থার কোনো উন্নতির সম্ভাবনা নেই দুই গোলার্ধের মধ্যে পরস্পরের সর্বোত্তকৃষ্ট গুণগুলি অনুশীলন ও আদান প্রদান একান্তই প্রয়োজন পৃথিবীর পরিভ্রমণ কালে আমি নানা স্থানে বহু দুঃখ দরদশা সব দর্শন করে মর্মাহতই হয়েছি প্রাচ্যের দুঃখ ক্লেশ মূলত জড় বিষয়ে আবদ্ধ আর প্রতিচ্ছ প্রধানত আবদ্ধ মানসিক ও আধ্যাত্মিক ক্লেশে পৃথিবীর সকল জাতি এখন ভারসাম্যহীন সভ্যতার ক্লেশকর পরিণাম উপলব্ধি করছে ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য প্রাচ্যদেশ সমূহ আমেরিকার মতো প্রাচীচ জাতিগুলি পার্থিব ব্যাপারে ব্যবহারিক জানার জন্য ওহি কল্যাণ সাধনের প্রচেষ্টার অনুসরণ থেকে বহুল পরিমাণে উপকৃত হতে পারবে আবার প্রতিচ্ছবাসীদেরও জীবনের আধ্যাত্মিক বিষয়ে সুগভীর জ্ঞান থাকা দরকার বিশেষত ভারতবর্ষ মানুষের সচেতন ঈশ্বর লোভ লব্ধি কল্পে প্রাচীন কালে যেসব বৈজ্ঞানিক প্রণালীর উদ্ভাবন করেছিল সে বিষয়ে সর্বাঙ্গ সুন্দর সভ্যতার চিন্তা ভাবনা একেবারে অলিক কল্পনার নয় সহস্র সহস্র বছর ধরে ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও বিরাট পার্থিব ঐশ্বর্যের সমৃদ্ধ ভূমি ছিল ভারতবর্ষে সুদীর্ঘ ইতিহাস গত দুই শত বৎসরের দারিদ্র ও তার কর্মফলের একটা সাময়িক অবস্থা মাত্র শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভারতের ঐশ্বর্য সম্বন্ধে একটা প্রবাদ পৃথিবীতে সুপ্রচলিত আছে বিশ্ববিধান অথবা অহিক পূর্ণ রীতে ভাবব্রত হচ্ছে পার্থিব ও আধ্যাত্মিক প্রাচুর্য ঈশ্বরে প্রসাদ আর তার লীলা রূপিণী প্রাচুর্য সম্পন্ন প্রকৃতি দেবীর নিকট কোনো বিষয়ে কিছুই কার্পণ্য নেই হিন্দু শাস্ত্র এই শিক্ষা দেয় যে মানব এই পৃথিবীতে আকৃষ্ট হয়ে আসে তার পরম্পরাগত প্রতিটি জীবনের সকল পার্থিব অবস্থার মধ্যে যে ভগবানের অনন্ত লীলার প্রকাশ সে বিষয়ে পূর্ণ শিক্ষা লাভ করতে পূর্ব ও পশ্চিম উভয়েরই এই মহাসত্য বিভিন্ন উপায়ে শিক্ষা লাভ করছে আর এই তাদের এই সব আবিষ্কার সানন্দেই পরস্পরের মধ্যে বন্টন করে নেওয়া উচিত তার ইহজগতের সন্তানদের দারিদ্র রোগ অজ্ঞানতা থেকে মুক্ত এক আদর্শ সভ্যতা পৃথিবীতে বিস্তারের জন্য যে প্রাণপণে চেষ্টা করছে তা দেখে নিশ্চয়ই খুশি হবেন এসব কথা বলাই বাহুল্য মানুষের তো তার দৈব সম্পদের বিষয়ে বিস্ফোরণ যা তার স্বাধীন ইচ্ছার অপব্যবহার জনিত ফল তা হচ্ছে তার সকল রকম দুঃখ দুর্দশার মূল কারণ সমাজ নামে মানবরূপী ভগবানের বিমূর্ত কল্পনাতে আরোপিত যেসব কুফল তা বস্তুত প্রত্যেক মানুষেরই প্রতিটি আরোপিত হবে পরে রামরাজ্যের কল্পনা নাগরিক গুণাবলীর মধ্যে পুষ্পিত হয়ে উঠবার আগে তা ব্যক্তি বিশেষের অন্তরে হৃদয় উদয় করা হওয়া প্রয়োজন অন্তরে শুদ্ধি দ্বারাই স্বাভাবিকভাবে বাইরে সংস্কার সাধন হয় যে মানুষ নিজেকে সংশোধন করতে পেরেছে সে হাজার হাজার লোকের সৎশোধন করতে পারবে কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পৃথিবীর সকল ধর্মশাস্ত্রই মূলত এক যা মানবকে তার ঊর্ধ্বগতির পথে অগ্রসর হওয়ার প্রেরণা জোগায় আমার জীবনের একটি সুখময় সময় অতিবাহিত হয়েছে সেলফ রিয়েলাইজেশন ম্যাগাজিনের জন্য বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টের কতাংশের ব্যাখ্যার সুতলিখন দেওয়ার সময় খ্রিস্টের নিকট আমি সকাতরে প্রার্থনা করেছিলাম এই বলে যে তার বাণী প্রকৃত অর্থ উদ্ঘাটন করতে তিনি যেন আমায় পথ প্রদর্শন করেন 
সেসব বাক্যের অধিকাংশই অর্থ আজ এই দুই হাজার বছর ধরেই মারাত্মক রকমের ভ্রমপূর্ণ হয়েছে আশ্রমে এক রাত্রে আমি নীরব ধ্যানে বসে আছি হঠাৎ আমার বসবার ঘরটি এক অপূর্ব স্বচ্ছ নীল আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল নয়ন সম্মুখে প্রতিভাত হলো প্রভু যীশুখ্রিস্টের জ্যোতির্ময় মূর্তি যুবা আকৃতি বয়স অনুমান পঁচিশ স্বল্প শ্বশ্রুভিত মুখমণ্ডল তার সুদীর্ঘ কৃষ্ণ কেশপাস মধ্যস্থলে দ্বিধা বিভক্ত উজ্জ্বল স্বর্ণ বর্ণের ছটায় শোভিত অসীম রহস্যময় তার অতল গভীর তার দুটি চোখ তার দিকে চেয়ে রইলাম চোখের ভাব অনন্ত ও নিয়ত পরিবর্তনশীল তাদের প্রত্যেকের দিব্য ভাবের পরিবর্তনের অভিব্যক্তির সঙ্গে যে জ্ঞান প্রকাশ পাচ্ছিল স্বপ্নাবলে সংজ্ঞাবলে তা অনুভব করলাম তাহার মহা মাদিত্ব নয়ন যুগলে সে শক্তি যা লক্ষ কোটি জগৎ ধারণ করে রয়েছে তার মুখে দেখা গেল সেই পবিত্র পানপাত্র হলি গেল তার আমায় অষ্টক্রান্ত স্পর্শ করে আবার খ্রিস্টের নিকটে ফিরে গেল কয়েক মুহূর্ত পরে তিনি আমার মধুস্বরে কতকগুলি কথা বললেন কিন্তু সেগুলি এতই ব্যক্তিগত যে সেসব প্রকাশে বিরত হয়ে নিজ অন্তরেই তাকে নিবদ্ধ রাখলাম উনিশশো পঞ্চাশ থেকে একান্ন সালে ক্যালিফোর্নিয়ার মোজাভির মরুভূমির এক নিভৃতাবাসে অবস্থানকালে আমি শ্রীমদ ভগবদ গীতার বিশদ টিকা টিপ্পণী সহ অনুবাদ রচনা করি এতে যোগের নানা পথের বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে যোগ প্রণালী সম্বন্ধে দুইবার বিশেষভাবে উল্লেখ করে গীতায় যার একবার মাত্র উল্লেখ আছে তার সেই একই প্রণালী যাকে বাবাজি মহারাজ দুটি সরল শব্দে নামকরণ করেছেন ইয়া যোগ ভারতের সর্বপ্রধান ধর্মশাস্ত্র কার্যকরী এবং নৈতিক শিক্ষা প্রদান করেছে আমাদের স্বপ্ন জগতের মহাসাগরে শাস্ত্র প্রশ্বাসী হচ্ছে মায়ার বার্তা বিশেষ যা ব্যষ্টিগত চৈতন্য তরঙ্গের উৎপাদন করে যথা মানুষের আকৃতি ও অন্যান্য সব জড় পদার্থ সমূহ মানুষকে তার বিচ্ছিন্ন অবস্থানের বেদনাময় স্বপ্ন থেকে জাগ্রত করার পক্ষে মাত্র দার্শনিক আর নৈতিক জ্ঞানী যে যথেষ্ট নয় সে কথা বুঝে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই পূর্ণ জ্ঞানকেই নির্দিষ্ট করেছেন যার দ্বারা যোগী তার শরীরের ওপর ক্ষমতা বিস্তার করে ইচ্ছা মতো তাকে বিশুদ্ধ শক্তিতে পরিণত করতে পারেন আণবিক যুগে প্রতিকৃত আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের কাছে এই প্রকার যোগ সাধন অন্তত কোন বিষয়গত তাত্ত্বিক উপলব্ধির অতীত নয় একথা প্রমাণিত হয়েছে যে সমস্ত জড়বস্তুকে শক্তিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব হিন্দু শাস্ত্রগুলিতে যে যোগবিদ্যা প্রশংসা করা হয়েছে তার কারণ হলো এটি সর্বসাধারণের দ্বারা সাধন যোগ্য অবশ্য একথা সত্য যে শ্বাস প্রশ্বাস রহস্য কখনো কখনো আনুষ্ঠানিক যোগক্রিয়া ছাড়াই উদ্ঘাটিত হয়েছে যেমন কতকগুলি অহিন্দু মরমিয়াদের ক্ষেত্রে যারা ঈশ্বরের প্রতি অচলা ভক্তির বলে অলৌকিক শক্তি সমূহের অধিকারী ছিলেন এই রূপ খ্রিস্টান মুসলমান এবং অন্যান্য সাধু সন্তদের যে প্রকৃত শ্বাস প্রশ্বাস বিহীন এবং নিশ্চল অবস্থায় দেখা গিয়েছে সবিকল্প সমাধি যার অভাবে কোনো মানুষই ঈশ্বরানুভূতির প্রথম অবস্থায় পৌঁছতে পারে না কোন মহাত্মা নির্বিকল্প অর্থাৎ সর্বোচ্চ সমাধির অবস্থায় পৌঁছাবার পর তার ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ হয় আর সে স্থান হতে কখনো তিনি চ্যুত হন না তার তিনি বিগত শ্বাস বা শ্বাস প্রশ্বাস সম্পন্ন অথবা সক্রিয় কিংবা নিশ্চল যাই হন না কেন সপ্তদশ শতাব্দীর খ্রিস্টীয় ভাববাদী সাধু ব্রাদার লরেন্স বলেন যে তার ঈশ্বরানুভূতির প্রথম আভাস আসে একটি বৃক্ষ দর্শন থেকে প্রায় সকল মানুষই তো বৃক্ষ দর্শন করে থাকে কিন্তু হাই অতি অল্প লোকেই সেই বৃক্ষ দর্শন থেকে বৃক্ষের স্রষ্টার দর্শন লাভ করতে পারে কিরি প্রাচ্যে প্রতিচি সর্বত্র এমনই কিছু একান্তি সাধকে দেখা যায় যারা সহজেই সেই সব ভক্তির অদ্যম শক্তির অধিকারী ছিলেন 
যাকে আহ্বান করা সাধারণের পক্ষে অসম্ভব তবু সাধারণ লোক যে সে জন্য ভগবত বৎসর লাভে সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত হয় না আত্মচিন্তার জন্য তার ক্রিয়াযোগের বোনালি নৈতিক উপদেশ সমূহ দৈনিক পালন আর ভগবানকে প্রাণ খুলে ডাকা প্রভু তোমার অদর্শন আর সহ্য করতে পারছি না দেখাও দাও দেখা দাও প্রভু দেখা দাও এছাড়া কিছুই আর তার প্রয়োজন হয় না এই ভাবে ভক্তির প্রাবল্য যা সাধারণ মানুষের ভাবানুভূতির আয়ত্তের বাইরে তা অপেক্ষা দৈনিক সাধন যোগে বৈনিক প্রণালী অবলম্বনে ভগবত সান্নিধ্য লাভ করার করবার জন্য চেষ্টার যোগে এক সার্বজনীন আবেদন আছে ভারতের বিভিন্ন জৈন ধর্মগুরুগণ যাদের তীর্থঙ্কর বলে অভিহিত করা হয় তারা সেই পথের সন্ধান দিয়েছেন যে পথ অবলম্বন করে পথ ভ্রান্ত মানব জাতি ঘোর ব্যথা বিক্ষুব্ধ সংসার সমুদ্র অর্থাৎ কর্মচক্র জন্ম মৃত্যু পুনরাবর্তন অতিক্রম করে তীরে পৌঁছতে পারে সংসার সম্মক রূপে চলে যে মায়া প্রভাবে মানুষকে সবচেয়ে কম প্রতিবন্ধকতার পথ অবলম্বন করতে প্রয়োজিত করে তাহলে যে কেউই জগতের বন্ধু হবে সেই তো হবে ভগবানের শত্রু ভগবানের সক্ষ লাভ করতে গেলে মানুষকে তার নিজ কর্মফল যা তাকে পৃথিবীর মায়ামোহের হস্তে নিরুপায় ভাবে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে তার কুফলতাকে অবশ্যই জয় করতে হবে কর্মফলের কঠিন বিধির বিষয়ে জ্ঞান প্রকৃত সত্যানুসন্ধিচ্ছু ব্যক্তিকে তাদের বন্ধন হতে চরম মুক্তি লাভের উপায় বার করতে উৎসাহিত করে মানুষ যে কর্মফলের দাসত্ব করে তার মূল হচ্ছে অবিদ্যা জাত মনের কামনা বাসনা তাই যোগী মনসংযমের সাধনা করে থাকেন কর্মজ অবিদ্যার নানা আবরণ যখন অপসারিত হয় তখন মানুষ নিজ স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে জীবন মৃত্যু রহস্যের সমাধান জানার একমাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে মানুষের এই পৃথিবীতে আগমন আর তার শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত শ্বাসহীনতা মানেই মৃত্যুহীনতা এই সত্য উপলব্ধির পরে প্রাচীন ভারতের যোগ ঋষিগণ একমাত্র শ্বাস প্রশ্বাসের সূত্র অবলম্বনে বিগত শ্বাস হবার এক সঠিক যুক্তিসিদ্ধ বিজ্ঞান উদ্ভাবন করেন জগতে ভারতের যদি কোনো দানই না থাকতো তাহলে এই ক্রিয়াযোগী তার রচিত দান বলে বিবেচিত হতো বাইবেলে এমন কতকগুলি পঙ্ক্তি আছে যাতে বোঝা যায় ঈশ্বর যে শ্বাস প্রশ্বাসকেই দেহ ও আত্মার মধ্যে সূক্ষ্ম সংযম সূত্র বলে তৈরি করেছেন সে সম্বন্ধে ইহুদি ধর্ম প্রদেষ্টাগণ অবহিত ছিলেন বাইবেলের জেনেসিসে আছে প্রভু পরমেশ্বর মানুষকে ভৌমিকা এবং মুক্তি মৃতিকা হতে সৃষ্টি করলেন আর তার নাসার অন্ধে প্রাণবায়ু প্রদান করলেন আর মানুষ একটি জীবন্ত প্রাণীতে পরিণত হল মানুষ শরীর রাসায়নিক আর ধাতব উপাদানে গঠিত যা ভূমিতলের মৃতিকাতেও পাওয়া যায় মানব দেহের এই জড়মাংস কোন ক্রিয়াশীলতা অথবা শক্তি ও গতি প্রকাশ করতে পারত না যদি না আত্মা কর্তৃক দেহের মধ্যে অজ্ঞানী লোকেদের কাছে শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যয় শক্তি মাধ্যমে প্রাণ শক্তি সঞ্চারিত হচ্ছে বলে বোধ হতো মানব শরীরের ক্রিয়াশীল পঞ্চ প্রাণ বা সূক্ষ্ম প্রাণ শক্তি হচ্ছে সর্বব্যাপী পরমাত্মার প্রণব ঝঙ্কারের গহ্নি প্রকাশ আত্মকারণ হতে উদ্ভত প্রাণের যে আলো তা বা তার প্রতিফলন প্রতি কোষকে আলোকিত করছে তার আপাত সভ্যতায় মানবের দেহ শক্তির একমাত্র কারণ অবশ্য একথাও ঠিক যে সে এই একটা মৃত্যু কাপিণ্ড রূপ মানব দেহের প্রতি কখনো প্রবল শ্রদ্ধা পূর্বম পোষণ করবে না মানুষ জড় দেহের সঙ্গে তার একাত্মবোধ অকারণে অনুভব করে কারণ আত্মা হতে প্রাণশোধ অস্থিমাংসের দেহে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে এত প্রবল বেগে প্রবাহিত হয় 
যে মানুষ কার্যটাকে কারণ বলে ভুল করে দেহের নিজেরই প্রাণ আছে কল্পনা করে দেহটাকেই পুজো করে মানুষের চৈতন্য ব্যবস্থা হচ্ছে তার দেহ আর শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যাপারে সচেতনতা নিদ্রাবস্থা ক্রিয়াশীল মগ্ন চৈতন্য তার মানসিক ও শরীর ও শ্বাস প্রশ্বাসের সাময়িক বিচ্ছেদের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে তার তুরিয়া ব্যবস্থা হচ্ছে শরীর আর শ্বাস প্রশ্বাসের ওপর যে মানসিক অস্তিত্ব নির্ভর করে সেই ভ্রান্তি থেকে মুক্তি ঈশ্বর তো শ্বাস প্রশ্বাসেই ব্যতিরেকেই রয়েছেন তার প্রতিরূপে নির্মিত জীবাত্মা একমাত্র বিগত শ্বাস হতে পর তবেই নিজ স্বর উপলব্ধি করতে পারে বিবর্তন প্রসূত কর্মের দ্বারা আত্মা ও দেহয়ে মধ্যেকার শ্বাস গ্রন্থি যখন ছিন্ন হয় তখন মৃত্যু নামে অভিহিত হঠাৎ অবস্থার প্রাপ্তি ঘটে জড়কোষগুলি তাদের স্বাভাবিক নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ফিরে যায় ক্রিয়াযোগীর পক্ষে কিন্তু শ্বাস গ্রন্থির ছেদ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দ্বারা ইচ্ছাবলেরই সংশোধিত হয় সেখানে কর্মের ফলে জোর করে অনধিকার প্রবেশের কোনো প্রয়োজন থাকে না প্রত্যক্ষ অনুভূতি বলে যোগী তার অশরীরই মূল অবস্থার কথা ইতিমধ্যে জ্ঞাত হন আর মৃত্যুর কতকটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত যে মানুষের জড় শরীরের উপর নির্ভর করা নিরতিশয় ভম সে বিষয়ে তার আর কোনো বোধের প্রয়োজন হয় না জন্ম জন্ম ধরে প্রত্যেক মানুষই তার নিজ গতি বলে তা সে মতই অস্থির হোক না কেন নিজেকে দেবত্বের উন্নত করবার পথে অগ্রসর হচ্ছে মৃত্যু এই অগ্রগতির পথে বাধা স্বরূপ না হয়ে কেবলমাত্র সূক্ষ্ম জগতে অধিকতর উপযুক্ত অবস্থা প্রাপ্তির সুযোগ দান করে যেখান থেকে তার যাবতীয় মালিন্য যুক্ত হয়ে সুচিব শুভ হয় তোমাদের হৃদয় যেন উদ্বিগ্ন না হয় আমার পিতার বাটিতে বহু বাসস্থান আছে ভগবান তার বিশ্ব রচনাতে তার সবকিছু উদ্ভাবনী দক্ষতা শেষ করে ফেলেছেন অথবা পরলোকে এক বিনা বাদন ছাড়া আর বেশি কিছু আগ্রহ দীপক আমাদের জন্য রাখেননি এই বাস্তবিকতাই অসম্ভব মৃত্যু অস্তিত্বের সম্পূর্ণ বিলোপ অথবা জীবন থেকে চরম মুক্তি নয় কিংবা মৃত্যু অমরত্বে প্রবেশ পথ নয় যে পার্থিব সুখের মধ্যে থেকে আত্মাকে পরিত্যাগ করে তাকে ভুলে যায় সে পরলোকে সূক্ষ্ম সৌন্দর্যের মধ্যেও তাকে আর পুনরাবিষ্কার করতে পারবে না সেখানে সে কেবলমাত্র সূক্ষ্মতর অনুভব আর শিবম সুন্দরম যা মূলত এক তার সূক্ষ্মতর প্রতিবেদন মাত্র সঞ্চয় করে পৃথিবীর সূক্ষ্ম ভূমি নেহাই উপরে সংগ্রামী মানবকে তার আধ্যাত্মিক স্বরূপের অক্ষয় স্বর্ণকে আঘাতের পর আঘাত দিয়ে তৈরি করে নিতে হবে সর্বগ্যাসী মৃত্যুর কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য কষ্টার্জিত সেই স্বর্ণপিণ্ড তার হতে দান করে মানব পরিণামে জড়দেহের পুনর্জন্ম গ্রহণের হাত থেকে চরম মুক্তি লাভ করে কয়েক বছর ধরে আমি এনসি নিতাসে ও লস অ্যাঞ্জেলাসে পতঞ্জলি যোগসূত্র এবং অন্যান্য গম্ভীর তত্ত্বমূলক হিন্দু দর্শনের ক্লাস পরিচালনা করেছিলাম একদিন সন্ধ্যাকালে ক্লাসের একটি ছাত্র প্রশ্ন করলো ঈশ্বর দেহ ও আত্মার সংযোগ সাধন করলেন কেন সৃষ্টির এই বিবর্তনশীল বিশ্বনাটে প্রাথমিক গতি সংযোগ করার মধ্যেই বা তার কি উদ্দেশ্য ছিল এই রূপ বলে ধরনের প্রশ্ন অসংখ্য লোকে করেছে দার্শনিকেরা কিন্তু বৃথায় তাদের পূর্ণ উত্তরাদানের চেষ্টা করেছেন শ্রী যুক্তেশ্বরজি হেসে বললেন ওরকম গোটা কতক সহস্যের সমাধান মহাকালের জ্ঞানেই মহাকালের জন্যই থাক মানুষের নসীম যুক্তিবর কি সেই অবাগ্য মনুষ্য গোচর অজ স্বয়ম্ভু পরম সত্তার দুরোধী গম্য অভিপ্রায় বুঝতে পারে মানুষের যুক্তি যা এই জড়জগতে কার্যকারণ বিধির কঠিন নিগড়ে আবদ্ধ তা অনাদি কারণাতীত ঈশ্বরের রহস্যের কাছে একেবারেই নিষ্ফল হয়ে যায় তথাপি যদিও মানবে মানব বমনে যুক্তির সৃষ্টি রহস্য ভেদ করতে অক্ষম তবু ভক্তের কাছে ভগবান স্বয়ং সকল রহস্যেরই একদিন সমাধান করে দেন যার জ্ঞান লাভের জন্য আন্তরিক ব্যাকুলতা আছে 
তিনি জীবনের আইনস্টাইন থিওরির ধনির্ভুল গাণিতিক রেখাচিত্র আগে হতেই দাবি না করে সেই দিব্য আদর্শের কতকগুলি সরল নীতি অ আ ক খ শিক্ষা করে তার ঈশ্বরানুসন্ধানে উদ্যোগী হন কোন মানুষ কোন সময় ঈশ্বর দর্শন পাননি মায়ার আপেক্ষিকতা কালেরও অধীন কোন মানবী অসীমকে উপলব্ধি করতে পারে না একমাত্র তার জাতপুত্র যিনি পিতার পক্ষে আশ্রয় পেয়েছেন প্রতিফলিত কুটস্থৈন চৈতন্য অথবা বর্ণি প্রক্ষেপিত শুদ্ধ জ্ঞান যা প্রণব ঝঙ্কারের মধ্য দিয়ে সকল সৃষ্টির ব্যাপারকে পরিচালিত করে তা বক্ষ অর্থাৎ স্বয়ংভু পরমাত্মার গম্ভীর অন্তস্থল থেকে একের মধ্যে বহু বৈচিত্র্য প্রকাশের জন্য উৎপন্ন হয়েছে তিনি তাকে ঘোষণা রূপায়িত অথবা প্রকাশিত করেছেন যিশু ব্যাখ্যা করে বলেছেন সত্য সত্যই আমি তোমাদিগকে বলিতেছি পুত্র নিজ হতে কোনো কিছুই করিতে পারে না কেবল পিতাকে যা করিতে দেখেন তাই করেন কারণ যা কিছু তিনি করেন সে সকলই পুত্রই তদ্রূপ ভাবে করেন ঈশ্বরের ত্রিবিধা প্রকৃতি যার মাধ্যমে তিনি নিজেকে বাহ্য জগতে প্রকাশিত করেন তা হিন্দু শাস্ত্রের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় প্রকৃতি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের রূপে বর্ণিত হয়েছে সারা সৃষ্টি প্রবাহের মধ্য দিয়ে তাদের এই ত্রিবিধা প্রকৃতির কার্যসত নিরন্তর প্রবাহিত নির্গুণ পরব্রহ্ম যেহেতু মানুষের ধারণা শক্তি অতীত সেহেতু ভক্ত হিন্দু তাকে সেই মহান ত্রিমূর্তি রূপেই পূজা করে থাকে যাই হোক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই যে সৃষ্টি স্থিতি প্রয়ের ভাবরু তা ঈশ্বরের চরম এমন কি তার মূল প্রকৃতিও নয় কারণ বিশ্ব সৃষ্টি তার লীলা মাত্র এমনই কি তার ত্রিমূর্তি সকল রহস্যে ভেদ করে তার অন্তগ্রহ ভাব আবিষ্কার করা যাবে না কারণ তার বহির্জীব প্রকৃতি যা বিধিবক্ত আণবিক প্রবাহে প্রকাশিত তা তাকে প্রকাশিত না করে কেবল তার আভাস মাত্র প্রদান করে ঈশ্বরের চরম প্রকৃতি কেবল তখনই জ্ঞাত হওয়া যায় যখন পুত্র পিতার নিকট গমন করেন মুক্ত মানব তখন সৃষ্টি রাজ্য অতিক্রম করে নিষ্কম্প আদিসত্তায় ফিরে যায় পরমহংসের সমাধানের প্রশ্নে সকল ধর্ম প্রতিষ্ঠা গণই নির্বাহ রয়ে গেছেন পিলের যখন জিজ্ঞাসা করলেন সত্য কি যীশুখ্রিস্ট তার কোন উত্তরই দিলেন না পিলেতের মতো বুদ্ধিজীবীদের আড়ম্বর পূর্ণ বড় বড় প্রশ্ন কদাচিত জ্বলন্ত অনুসন্ধিষ্টার ভাব থেকে উদয় হয় এই রূপ ব্যক্তিরা বৃথা দম্ভ ভরেই কথা বলেন যাতে করে খোলা মনের পরিচয় সে তার আধ্যাত্মিক মূল্য তার বিশ্বাসের প্রভাব সূচিত হয় এই উদ্দেশ্যে আমি জন্মগ্রহণ করেছি আর এই কারণে আমি পৃথিবীতে এসেছি যাতে করে আমি সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দান করতে পারি যে যে কেহ সত্যের পক্ষেই আমার এই বাণী শুনতে পায় সেই সামান্য কয়েকটি কথা জীবখ্রিস্টের অনেক কথাই বলেছেন ঈশ্বরের সন্তান যিনি তিনি জীবন দর্শের পক্ষে সাক্ষ্য বহন করেন মূর্তিমান সত্য তিনি তিনি যদি তার ব্যাখ্যা করতে যান সেটা হবে তার উদার পুনরাবৃত্তি মাত্র সত্য কোন তত্ত্ব অনুমান কোন ঔপপত্তি বিষয় বা কাল্পনিক নীতি নয় অথবা দর্শন শাস্ত্রের কোন অনুমানের প্রণালীও নয় বা কোন বুদ্ধিজাত অন্তর্দৃষ্টিও নয় সত্য হচ্ছে বাস্তব সত্তা ও সদবস্তুর অবিকল প্রতিরূপ মানুষের পক্ষে সত্য হচ্ছে তার আসল প্রকৃতি আত্মারূপে তার স্বরূপে সদির জ্ঞান যীশুখ্রিস্ট তার প্রতিটি কার্য এবং বাক্যের দ্বারা প্রমাণ করেছিলেন যে ঈশ্বর থেকে যে তার উৎপত্তি তার জীবনের সেই সত্যের বিষয় তিনি অবগত সর্বব্যাপী খ্রিস্ট চৈতন্য বা কুটস্থ চৈতন্যের সঙ্গে একান্ত হয়ে গিয়ে তিনি চূড়ান্ত ভাবে শুরু একথাই বলতে পেরেছেন যারা সত্যের পক্ষে তারা সকলে আমার বাণী শ্রবণ করে বুদ্ধদেব পরম তত্ত্বের উপর আলোকপাত করতে অস্বীকারই করেছিলেন নিরস ভাবে শুধু এই কথাগুলি বলেছেন পৃথিবীতে মানুষের দুই দিনের বাস যেটা ভালোভাবে ব্যয় করা যায় তাই নৈতিক জীবনে উন্নতি সাধনে চৈতন্য মরমিয়া সাধু লাউ লাউৎসু ঠিকই বলেছেন যে যে জানে সে বলে না আর যে বলে সে জানে না 
ঈশ্বরত্বের চরম রহস্য আলোচনার বিষয়ভূত নয় তার গুপ্ত রহস্য ভেদ করা হচ্ছে এমন একটা বিদ্যা কৌশল যা মানুষ মানুষকে দিতে পারে না এখানে ভগবানই হচ্ছেন একমাত্র শিক্ষাদাতা গুরু স্থির হও আর উপলব্ধি করো যে আমি ঈশ্বর ঈশ্বরের সর্বব্যাপিত্বের জন্য সারম্বর ঘোষণার কোন প্রয়োজন নেই তার পরিপুষ্ট বাণী নির্মল অন্তরে গভীর নীরবতার মধ্যেই শোনা যায় নিখিল বিশ্ব মাঝে প্রতিধ্বনিত প্রণব ঝঙ্কার রূপে নারদম্ভ ভগবত ভক্তের হৃদয়ের মুহূর্তর মধ্যে সুস্পষ্ট বাণী রূপে প্রকাশিত হয় মানব বুদ্ধির পক্ষে যা যুক্তিতে যতটা বোধগম্য ঈশ্বরের সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কি তা বেদেতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে ঋষিরা এই শিক্ষায় দিয়ে গেছেন যে প্রত্যেক মানবই ঈশ্বর কর্তৃক একটি আত্মা রূপে সৃষ্ট হয়েছে যাতে যে সে তার নির্গুণ অভেদ তত্ত্বে দিয়ে ফিরে যাবার পূর্বে সেই অসীম সত্তার কতগুলি বিশেষ গুণ অপূর্বভাবে প্রদর্শন করতে পারে দিব্য বৈশিষ্ট্যের কান্তি দ্বারা ভূষিত সকল মানবী ভগবানের কাছে সমভাবে প্রিয় পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে অগ্রজ প্রতিম যে ভারতবর্ষ তার সঞ্চিত জ্ঞানেতেও তার সমগ্র মানব জাতির সমান উত্তরাধিকার সকল সত্যের মতো বৈদিক সত্যের অধিকারও ঈশ্বরে একা ভারতবর্ষের নয় মহারিষিগণ যাদের মধ্যে মন দিব্য বৈদিক জ্ঞানের গভীর ভাব ধারণ করবার নির্মল ও পবিত্র আধার তারাও সমগ্র মানব জাতি এক অংশ মাত্র তারা সমগ্র মানব জাতিকে সেবা করার উদ্দেশ্যে নিয়ে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন অন্যত্র কোথাও যাননি সত্যে রাজত্বে জাতি ও রাষ্ট্রের মধ্যে ভেদ জ্ঞান একেবারেই নিরর্থ সেখানে একমাত্র গ্রহণযোগ্য গুণ হচ্ছে আধ্যাত্মিক উপযোগিতা ঈশ্বর প্রেমময় তার সৃষ্টি পরিকল্পনাকে কেন্দ্রীভূত করা যেতে পারে একমাত্র প্রেমে এই অত্যন্ত সরল ভাব পাণ্ডিত্যপূর্ণ যুক্তির চেয়েও কি মানব হৃদয়ে বেশি আশ্বাস প্রদান করেন করে না প্রত্যেক সাধক যিনি পরম সত্যের অন্তস্থলে প্রবেশ করতে পেরেছেন তিনি এই মহাসত্য প্রচার করে গেছেন যে একটি দৈব বিশ্ব পরিকল্পনা আছে আর তা হচ্ছে পরম সুন্দর আর অসীম আনন্দময় ধর্মপ্রদেশটা ঈশায় ঈশাইকে ঈশ্বর তার অভিপ্রায় এই কয়েকটি কথায় ব্যক্ত করেছিলেন আমার মুখতে নির্গত আমার বাণী সৃজনশীল প্রণব ঝঙ্কার এই রূপই হবে নিষ্ফল হয়ে আমার কাছে তা ফিরে আসবে না কিন্তু আমি যা চাই সে তাই সম্পন্ন করবে আর আমি তাকে যে উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে থাকি না কেন তাতে তার সমৃদ্ধি হবে কারণ তুমি আনন্দিতে বিকশিত হবে এবং শান্তিতে নবজীবন লাভ করবে পাহাড় পর্বত তোমার উদ্দেশ্য গীত গাইবে এবং প্রান্তরের বৃক্ষ সকল করতালি দেবে আনন্দিতে বিকশিত হবে এবং শান্তিতে নবজীবন লাভ করবে এই বিংশ শতাব্দীতে দুঃখ যন্ত্রণা ক্লিষ্ট মানব এই অপূর্ব প্রতিজ্ঞা কেতনা আগ্রহের সঙ্গে শ্রবণ কর এতে অন্তর্নিহিত পরিপূর্ণ সত্য সেই সব ঈশ্বর ভক্তরাই উপলব্ধি করতে পারেন যারা তাদের দৈব উত্তরাধিকার পুনঃপ্রাপ্তির জন্য সাহস দৃঢ়তা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে চেষ্টা করেন ঈশ্বরের আশীর্বাদ ক্রিয়াযোগের কার্য প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যে সবে মাত্র শুরু হয়েছে বলা হয় সকল লোকেই জানু যে মানব জাতির সাবতীয় দুঃখ দুর্দশা মোচন করবার জন্য আত্মোপলব্ধির এক সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক পন্থা অবস্থায় আছে উজ্জ্বলমণিমুক্তার মতো পৃথিবীর চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত সহস্র সহস্র ক্রিয়াযোগীদের নিকট প্রেমের ভাবতরঙ্গ প্রেরণ করবার সময় আমি প্রায় সকৃত চিত্তে ভাবি প্রভু তুমি এই সন্ন্যাসীটিকে কত বড় সংসারী না দিয়েছ অনন্ত অনন্ত ধন্যবাদ গুরুজি যদি কোন ভুল ত্রুটি হয়ে যাবে হয়ে থাকে তাহলে ক্ষমা করে দেবেন জীবনে ও মরণে যিনি মহাযোগী 
শ্রী শ্রী পরমহংস যোগানন্দজি বিগত উনিশশো সালের সাতই মার্চ তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার প্রদেশত্ব লস অ্যাঞ্জেলস শহরে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রী বিনয় রঞ্জন সেন মহাশয়ের সংবর্ধনায় আহত এক ভোজসভায় বক্তৃতা দেবার পর মহাসমাধিতে যোগীর সজ্ঞানে দেহ থেকে শেষ নিমন্ত্রণ লীন হন এই মহান জগৎগুরু যোগের ঈশ্বরানুভূতি কারাভের বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি মূল্য কেবলমাত্র জীবনেই নয় মরণেও প্রতিপন্ন হয়ে গেছে তার মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ পরে তার আবিকৃত মুখমণ্ডল বিকারহীনতার স্বর্গীয় জ্যোতিতে ভাস্কর ছিল লস অ্যাঞ্জেলসে অবস্থিত ফরেন লন মেমোরিয়াল পার্ক যেখানে মহান গুরু মরদেহ সাময়িক ভাবে রক্ষিত ছিল সভাগারের ডিরেক্টর মিস্টার হ্যারি টি জো একটি প্রমাণিত লেখাপত্র সেলফ রিলাইজেশন ফেলোশিপকে প্রেরণ করেন তাই থেকে নির্মলিখিত উদ্ধৃতিটি গ্রহণ করা হয়েছে পরমহংস যোগানন্দজির মরদেহে পচনের কোন চাক্ষুষ প্রমাণের অভাব আমাদের অভিজ্ঞতায় এক অভূতপূর্ব ঘটনা মৃত্যুর কুড়ি দিন পরেও তার দেহে কোনো প্রকার শারীরিক বিঘটন দুষ্ট হয়নি তার চর্মের উপর ছত্রাকের কোন নির্দশনও পাওয়া যায়নি আর তার দেহ পেশির কোন শুষ্কতাও দৃশ্যতা ঘটেনি এই রূপ সম্পূর্ণ সংরক্ষণ সবাগারির ইতিহাসে আমরা যতদূর জানি একেবারে অতুলনীয় যোগানন্দজি দেহ প্রহণ করবার সময় সবাগারের কর্মচারীবৃন্দ সভাধারের কার্চের ঢাকনার মধ্য দিয়ে দেহের ক্রমশ পচন দেখবে বলে আশা করেছিল আমাদের বিস্ময় দিনের পর দিন উত্তরোত্তর বর্ধিত রই চলল যখন দেখা গেল যে পর্যবেক্ষণে রক্ষিত হয়ে চাক্ষুষ পরিবর্তন কিছুই ঘটেনি যোগানন্দজির দেহ দৃশ্যত অবিকৃতির এক অসাধারণ অবস্থায় ছিল কোন সময় তার দেহ হতে পচন ক্রিয়া জনিত কোন দুর্গন্ধ নির্গত হয়নি পরমহংসজির দৈহিক আকৃতি সাতই মার্চ তারিখে যেমন ছিল সাতাশেই মার্চ তারিখে তার সভাধারে ব্রঞ্চ ঢাকনা বন্ধ করার সময়ও সেই একই রকম অবস্থায় ছিল মহাপ্রয়াণের রাত্রিরে তার দেহ যে রূপ ছিল সাতাশেই মার্চ তারিখে তার সেই দেহ একই রূপে স্বাস্থ্যজ্বল পচন শূন্য ও অবিকৃত দেখাচ্ছিল তাহার দেহে যে কোন রকম চাক্ষুষ বিকৃতি ঘটেছিল সাতাশ মার্চ তারিখে একথা বলার কোন কারণ ঘটেনি এই সব কারণে আমরা আবার বলি যে পরমহংস যোগানন্দজির দেহ ত্যাগ আমাদের অভিজ্ঞতার একেবারে অভূতপূর্ব আঙ্কালের পরে পৃষ্ঠা পড়ব না এটাই শেষ বুঝতে পারে একটা পেজ তো পড়েনি ডাকটিকিটের সঙ্গে সরকার যে পরিচয় পুস্তকাটি প্রকাশ করে তাতে এই কথাগুলি লেখা ছিল ভগবত প্রেম ও মানব সেবা এই দুই আদর্শই পরমহংস যোগানন্দের জীবনে পূর্ণ প্রকাশিত হয়েছিল জীবনের বেশিরভাগ সময় ভারতের বাইরে অবস্থান করলেও তিনি আমাদের মহান সাধু সমাত্মাদেরই একজন তার কর্ণধারা যেমন কর্ম ক্রমবর্ধমান তেমনি তা ক্রমশ উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে এবং সর্বত্রই মানুষকে ব্রহ্ম দর্শন লাভের পথে আকৃষ্ট করেছে যাচ্ছি তার উপর অভিমত ব্যক্ত করার জন্য সেনগুপ্ত আঙ্কেল কে বলার আগে আমি অনুরোধ করতে চাই যারা এই পাঠক্রমে মোটামুটি ভাবে নিয়তই যোগ দিতে পেরেছেন 
তাদের মধ্যে থেকে যারাই আজকে এই অধিবেশনে আছেন এবং তাদের অভিমত ব্যক্ত করতে চান কি অনুভূতি হয়েছে এতদিন ধরে এই পাঠক্রম শোনার মধ্য দিয়ে তা ব্যক্ত করার জন্য আমি আপনাদের অনুরোধ করছি এবং আমি প্রথমেই আহ্বান করছি পায়েল আন্টিকে যিনি এখন অব্দি সমস্ত অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেছেন পায়েল আন্টি নিজেকে আনুইট করে আপনার অভিমত কি এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে এই পাঠের মধ্য দিয়ে আহ অনুগ্রহ করে তা ব্যক্ত করুন অনেক ঝড়ের মধ্যে দিয়ে গেছিলাম অনেক কোয়েস্ট অ্যাকচুয়ালি অনেক মনে প্রশ্ন অনেক মনে প্রশ্ন ছিল এই সেবাটা থ্রু দিয়ে এক একটা চ্যাপ্টার যেমনি যেমনি আনফোল্ড করেছে আমি বলবো আমার অনেক কোয়েশ্চেন্স গুরুজি আমাকে আনসার্স এই সেবাটা থ্রু দিয়ে দিয়েছেন এটাই আমি এখন বলতে পারছি আমি লাইক হ্যাভিং গুজ বামস রাইট নাও আনন্তম শুক্রানা মালিক আনন্তম শুক্রানা ধন্যবাদ আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সেটাও আপনি পরে রেস করতে পারেন বা এখনো বলতে পারেন না আঙ্কা সেরকম কোনো প্রশ্ন নেই আমার ধন্যবাদ আমি আহ্বান করছি সুচিত্রা পালানটিকে যিনি আজকের এই অধিবেশনে পাঠ করেছেন ওনার এক্সপিরিয়েন্স কি হয়েছিল উনিও মোটামুটি ভাবে সমস্ত গুলোতেই জয়েন করার চেষ্টা করেছিলেন তো সুচিত্রা আন্টি আপনি আপনার অভিমত ব্যক্ত করুন জয় গুরুজি আমি দু হাজার আঠতে গুরুজি যখন আমাকে নিজের স্মরণে নেন আমার একটা সময় অতি মানে ঝড়ের মধ্যেই ছিল খুবই যেটা গুরুজি বলেন যে অনেক কঠিন সময় থাকে সেই মুহূর্তে উনি হাত ধরেন এবং যখন গুরুজি সে সময় যে ছিল সময় আমার অনেক কিছুই দর্শন আমাকে ভেতরে মানে ওই সময় হতো গুরুজি দিয়েছেন কিন্তু সেই জিনিসটার অনুভূতি বা সেটার কি মূল্য বা সেটার কি ভেতরে যে ভেতরে যে ডিপ যেটা আছে ধর সেটা আমি কখনোই বুঝতে পারিনি এই ক্রিয়াযোগী যে যোগী কথা আমি তো পাঠ হওয়ার পরেই আমার আস্তে আস্তে এই অনুভূতিটা হতে থাকে যে এই যে যে প্রসেসে গুরু মহারাজ যিনি এখানে বলেছেন সেই একই জিনিস কিন্তু কিছু কিছু ঘটনা আমার সাথে ওই একই সাথে ঘটনাগুলো দেখেছি মিলিত ভাবে মানে সমান ভাবে মিলে যাচ্ছে তো অনেকটা আমার ভেতরে যে প্রশ্ন ছিল বা কেন বা কিসের জন্য বা এই ঘটনা যে দর্শন যেগুলো হচ্ছে সেগুলো কিভাবে হচ্ছে বা মেডিটেশন জিনিসটা অনেকটা আমার ভেতরে থেকে প্রকাশ পেয়েছি আমি তো শুক্রানা আনন্তম আনন্তম শুক্রানা গুরুজি মহারাজের কাছে যোগীশ কথা মিতর মাধ্যমে অনেক কিছুই জানতে পেরেছি শুক্রানা গুরুজি আপনার আর কোনো প্রশ্ন আছে সুচিত্রা আন্টি না ধন্যবাদ আমি অনুরোধ করছি এবার নন্দিতা সরকার আন্টিকে নিজেকে আনমিউট করে আপনি আপনার এক্সপিরিয়েন্স অনুভূতি ব্যক্ত করুন এবং কোনো প্রশ্ন থাকলে তাও রাখবেন জয় গুরুজি শুক্রানা গুরুজি আনন্তম শুক্রানা খুব ভালো লাগলো আমি প্রথম থেকে আমি জয়েন হতে পারিনি গুরুজি কৃপায় আমি সেবা পেলাম আমি নিজেকে ধন্য মনে করি অহভাগ্য আর খুব ভালো লাগলো একটা স্পিরিচুয়াল বই পড়ে অনেকগুলো চ্যাপ্টার পড়লাম ভালোই লাগলো আর শুনলামও খুব ভালো লাগলো আর এই সেশন গুলোতে প্রত্যেকটা সেশনের আগে যে সাবাদ গুরুবাণী বাংলায় শুনলাম প্লাস হিন্দিতে তো আমরা পাঞ্জাবিতেই সবসময় সাবাদ শুনেছি কিন্তু বাংলা যে ভক্তিমূলক গানগুলি যে এর মধ্যে অ্যাড হয়েছে এটা আমার খুব ভালো লাগলো আর হোস্ট এবং রাজেন্দ্র আঙ্কল সবাইকে আমার খুব ধন্যবাদ যে এত সুন্দর আপনারা প্রস্তুতি করেছেন সবাইকে নিয়ে একটা মানে পৃথিবী জুড়ে সবাই জুড়েছে এর মধ্যে হ্যাঁ খুব ভালো লাগলো আর আরেকটা জিনিস হলো যোগী কথামৃতটা পাঠ যখন করছি তখন মনে মনে ভাবছি আমাদের সঙ্গে যা যা ঘটেছে জবের থেকে আমরা গুরুজির সঙ্গে জুড়িও নি তার আগের থেকে যা যা ঘটনা ঘটেছে আমাদের জীবনে অনেকগুলো মানে সামঞ্জস্য মানে দেখছি যে এর মধ্যে আছে অনেকগুলো মিলে যাচ্ছে 
গুরুজির কৃপা তো সব সময় রয়েছে ঠাকুরের কৃপা সব সময় রয়েছে আমরা গুরুজির আগে এখানে রামকৃষ্ণ মিশন থেকে দীক্ষা নিয়েছিলাম এখান থেকে আমরা সব সময় ওই জবটা করতাম হ্যাঁ কিন্তু মানে গুরুজির সঙ্গে যোগ করার পরে কর্ম সিদ্ধান্তটা আমরা আরো ভালোভাবে জানতে পেরেছি এখানে যোগ ক্রিয়াতে যে একটা কথা বলেছে গীতার মধ্যেও যে যোগের কথা লেখা আছে আমি এটা শুধু জানতে চাই যে গীতার কোন অধ্যায়ে কোন যোগের ক্রিয়াটার বিষয়ে এখানে লেখা আছে যেটা বাবাজি মহারাজ উল্লেখ উল্লেখ করেছেন যেটা বলা হয়েছে যোগ ক্রিয়ার মানে এই যে ক্রিয়া যোগ কথাটা এসছে ওই গীতার ওই যোগের থেকে গীতাতে তো প্রত্যেকটা অধ্যায়ে এক একটা যোগ তো প্রথমেই বিষাদ যোগ হ্যাঁ এই করে প্রত্যেকটা অধ্যায় আঠেরো অধ্যায় প্রত্যেকটা অর্থেই এক একটা যোগ আমার খুব জানার আগ্রহ যোগ ক্রিয়া কোথায় কোন অধ্যায়টার মধ্যে লেখা আছে আমি ওটা গীতার ওই সেই অধ্যায়টা আমি তাহলে পাঠ করতে পারতাম আর গুরুজির অসীম কৃপা সব সময় গুরুজি যেরকম রক্ষা করে থাকেন আমাদের প্রত্যেকটা সময় আমরা যখন সব দিক থেকে হেরে যাই মনটা একদম মানে মাঝে মাঝে একদম বলতে গেলে ডিপ্রেশনের মধ্যে চলে যায় যে গুরুজি এরপরে আর কোনো রাস্তা দেখতে পাচ্ছি না সেখান থেকেও গুরুজি ঠিক বার করে নিয়ে আসেন আমাদেরকে ইজিলি আমরা ভাবতেও পারি না যে এত ইজিলি আমরা যে ওই রাস্তা ওইখান থেকে বেরিয়ে আসবো কিন্তু আমি কিন্তু কাউকে কনভিন্স করতে পারি না অনেকেই মানতে চায় না যারা খুব কাট্টার হয় অনেকে মানতে চায় না গুরুজিকে আমি কিন্তু কনভিন্স করতে পারি না এদিক থেকে আমি হেরে গেছি হ্যাঁ শুক্রানা গুরুজি সেটাও আপনারই ইচ্ছা কাকে আপনি সংগত বানাবেন কাকে আপনি আশ্রয় দিবেন নিজের চরণ তলে আমার শুধু দেওয়ার এইটুকুই আমি নিজেকে আত্মনিবেদন করি গুরুজির শ্রী চরণে আমি এটাই সেবা দিতে চাই গুরুজি শুক্রানা গুরুজি থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ নন্দিত সরকার আন্টি আপনার প্রশ্নের জবাব নিশ্চয়ই সেনগুপ্ত আঙ্কেল নোট করেছেন এবং ওনার বক্তব্য যখন ব্যক্ত করবেন নিশ্চয়ই সেই জবাব পাবেন আপনি তার আগে আমি অনুরোধ করতে চাই বর্ণালী ভট্টাচার্য আন্টিকে বর্ণালী ভট্টাচার্য আন্টি আপনি নিজেকে আনমিউট করে আপনার প্রশ্ন রাখতে পারেন জয় গুরুজি শুক্রানা গুরুজি উপস্থিত সকল সংগতকে জয় গুরুজি শ্রী শ্রী পরমহংস যোগানন্দ বিরচিত যোগ বিরচিত যোগী কথামৃত বইটি গুরুজির আশীর্বাদে খুব সুন্দর ও স্পষ্টভাবে সুষ্ঠুভাবে পাঠের সেবা আমরা সবাই সম্পন্ন করলাম এবং খুব সুন্দরভাবে বিশ্বনাথ আঙ্কেল আমাদের প্রত্যেকটি অধ্যায় ব্যাখ্যা করলেন এবং গুরুজিও বলতেন যে এই বইটি পড়ার জন্য এই বইটি আমার জীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছে এবং আমি বিশ্বাস করি এটি আমার মতো সবার জীবনকে স্পর্শ করতে পারে এটি শুধুমাত্র একখানি বই নয় এটি একটি জীবনের দর্শন আর এই বইটি পড়ে উপলব্ধি করেছি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অনেক সমস্যা সংগ্রাম চিন্তা সব সময় থাকে এবং এই বই দ্বারাই সমাধান আমরা পেতে পারি গুরুজির শিক্ষা আমাদের চেতনার স্তরকে উন্নীত করে এবং আমাদের এক নতুন পথে পরিচালিত করে বইটি পড়ে আমি অনুভব করেছি আত্ম উপলব্ধি ও আধ্যাত্মিক গুরুত্ব এটি পড়ে আমার মনে হয়েছে আমরা শুধু দৈনন্দিন জীবনে আটকে পড়ে যাই কিন্তু যোগী কথা মৃত বইটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি এবং আমরা কিভাবে সেটাকে অর্জন করতে পারি পরিশেষে আমি এটাই বলতে চাই আমি কৃতজ্ঞ আমার গুরুজির কাছে যিনি আমাকে এই বইটি পড়ার সেবা দিয়েছে আমাদের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে এই শিক্ষাগুলি যেন আমাদের আলোর পথে নিয়ে যায় এই আমার কামনা জয় গুরুজি শুক্রানা গুরুজি অনন্তম অনন্তম শুক্রানা থ্যাংক ইউ সব সঙ্গতকে এবং থ্যাংক ইউ রাজেন্দ্র আঙ্কেল ধন্যবাদ বর্ণালী আন্টি আপনার অভিমত ব্যক্ত করার জন্য আমি ইনভাইট করছি এখন নবনীতা পোদ্দার আন্টিকে আপনি কাইন্ডলি নিজেকে আনমিউট করে আপনার অভিমত ব্যক্ত করুন জয় গুরুজি জয় গুরু সঙ্গত জি প্রথমে বলি এত সুন্দর যোগী কথা মৃত্য আত্মজীবনী পাঠ করার একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে দেওয়ার জন্য রাজেন্দ্র আঙ্গেলকে অনেক অনেক শুক্রানা তার সাথে যে এত সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করতেন বিশ্বনাথ আঙ্কেল ওনাকেও অনেক অনেক শুক্রানা 
আর আমি দু হাজার উনিশ সালের আগে অব্দি আমার খুব খারাপ একটা সময় যাচ্ছিল কিন্তু দু হাজার উনিশ সেপ্টেম্বর মাসের পর থেকে আমি গুরুজির সাথে কানেক্ট হই তারপর থেকে সব মানে সময়টা খুব ভালো হতে শুরু করলো এখন বলতে পারি মানে অনেকটা মানে আমাদের জীবনটা এখন খুব স্মুথ যাচ্ছে জবের থেকে গুরুজির সাথে আমরা কানেক্ট হয়েছি আর এখন একটাই জিনিস হয় কোনো কিছু খারাপ সময় এলে বা মানে খারাপ কিছু হলে একটাই কথা মাথায় আসে গুরুজি তো আছেন সব ঠিক করে দেবে এমনকি সেটাই হয় মানে এই এখন চিন্তা খুব একটা আশা হয় চিন্তা তো অবশ্যই হয় কিন্তু সেরকম এখন আর চিন্তা হয় না জবের থেকে গুরুজির সাথে কানেক্ট হয়েছি আর এই বইটা পাঠ করে মানে একটা জিনিসই খুব মানে মনে হয়েছে মানে যোগ সাধন করলে সবকিছুই সম্ভব মানে যোগ এমন একটা জিনিস আর এই বইটা পাঠ করে সত্যি খুব ভালো লেগেছে এটাই বলবো জয় গুরুজি আনন্তম আনন্তম শুক্রানা গুরুজি ধন্যবাদ নবনীত আন্টি আপনার অভিভূত ব্যক্ত করার জন্য নন্দিতা আন্টি আপনি হ্যান্ড রেস করেছেন আপনার আরো কিছু বলার আছে কি হ্যাঁ গুরুজি শুক্রানা আমার একটা কথা বলার আছে যে আমি গুরুজিকে তো আমি নিজের মানে প্রত্যক্ষ দেখিনি আর ওইটা একটা মানে আক্ষেপ থেকে গেছে কিন্তু যখন বিশ্বনাথ আঙ্কেল কথা শুনলাম যে বিশ্বনাথ আঙ্কেল গুরুজির সঙ্গে উনি দেখা দেখেছেন প্লাস গুরুজির সঙ্গে ছিলেন ওনারই প্রায় প্রায় সেম এজ আমার এত আমি ভিতর থেকে আমি মনে মনে ভাবছি যে বিশ্বনাথ আঙ্কেলের সঙ্গে যদি অনেক ওনার বিষয়ে কাছে কথা জানতে পারতাম আরো গুরুজির বিষয়ে আর প্রত্যেকটা সেশনের শেষে যে ওনার কাছ থেকে যে এত এক্সপ্লেন যে শুনি এত সুন্দর ব্যাখ্যা করেন সহজ সরল ভাবে আমার খুব ভালো লাগে শুক্রানা গুরুজি এত ভালো সঙ্গত এত ভালো আমাদেরকে গাইড করার মতন গুরুজি এত ভালো সঙ্গত দিয়েছেন শুক্রানা গুরুজি থ্যাংক ইউ বিশ্বনাথ আঙ্কেল আপনাকেও অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ নন্দিতা আন্টি নবনীতা পোদ্দানটি আপনি আবার হ্যান্ড রেস করেছেন আপনার কিছু বলার আছে কি থাকলে আপনি নিজেকে আনমিউট করে প্রশ্ন করুন আজকে যোগী কথা আমি তো পাঠটা শেষ হয়ে যাচ্ছে তার জন্য সত্যি খুব মনটা খারাপ লাগছে কারণ একটা বেশ উইকে তিনবার হতো পাঠটা খুব ভালো লাগছিল আবার যদি এরকম একটা পাঠের সেবা মানে প্ল্যাটফর্ম করে দেন যদি খুব ভালো হয় এরকম পাঠ করার যদি সেবা আবার যদি তৈরি করেন তাহলে খুব ভালো হয় মানে খুব ভালো লাগতো পাঠটা করে শুনতে পড়তে এটাই আমার বলার ছিল ধন্যবাদ আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে থাকলে হ্যান্ড রেজ করুন ওকে তো মনে হচ্ছে আহ কারো কোনো প্রশ্ন নেই বাট যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা মাঝখানেও আপনি হ্যান্ড রেজ করতে পারেন নিশ্চয়ই আপনাদের সুযোগ করে দেওয়া হবে সেনগুপ্ত আঙ্কেলকে যিনি ক্রিয়াযোগে শুধু দীক্ষিতই নন গুরুজির জীবৎকালীন সঙ্গত এই পুরো অধিবেশনে তিনি যেভাবে সাহচর্য দিয়েছেন ওনার জ্ঞান গম্ভীর অভিমত ব্যক্ত করে প্রত্যেকটি অধিবেশনকে যেভাবে সমৃদ্ধ করেছেন ওনাকে আজকের এই শেষ অধিবেশনে আহ্বান করার আগে বিনীতভাবে দুটো কথাই শুধু বলতে চাই যে অটোবায়োগ্রাফি অফ যোগী আজকে থেকে প্রায় পনেরো বিশ বছর আগে আমাকে আমার হাতে এসছিল ইংরেজি ইংলিশ ভার্সনটা তখন যখন আমি পড়েছিলাম সমস্ত বিষয়গুলো মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছিল কিছুই ঢুকছিল না কারণ মনের অ্যালাইনমেন্ট যদি ঈশ্বরের সঙ্গে একটুখানিও না থাকে তাহলে ঈশ্বরানুভূতিতে পূর্ণ এই সমস্ত লেখাগুলি আপনার আপনার উপর দিয়ে চলে যায় মাথার উপর দিয়ে যায় তো আমার ক্ষেত্রেও সেটাই হয়েছিল কিন্তু পরে যখন গুরুজি মহারাজের কৃপাতে এই বইখানে আবার পড়লাম আজকে থেকে প্রায় সাত দশ বছর আগে তখন প্রথম অনুভব করতে পারলাম যে আমার মনে ব্যক্তিগতভাবে অনুভব হলো যে এই গ্রন্থটি না পড়লে গুরুজি মহারাজকে 
সামান্যতম বোঝা জানা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় এই অনুভূতিটা আমার মধ্যে এসেছিল তারপরে বিভিন্ন সৎসঙ্গুলো শোনার মধ্য দিয়ে আমরা জানতে পারলাম গুরুজি মহারাজ এই গ্রন্থটিকে পড়বার জন্য সবাইকেই অনুরোধ করেছিলেন তো সেই বিষয় থেকে যে গুরুজি মহারাজের আজ্ঞাতে এই যে পাঠ আমরা করলাম করতে পারলাম এবং অবশ্যই সেনগুপ্ত আঙ্কলের সম্পূর্ণ সাহস সাহচর্যে এবং গুরুজি মহারাজের কৃপাতে যেটা আমরা করতে পারলাম এ থেকে ব্যক্তিগতভাবে আমার যে অনুভূতিগুলো হলো প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদেই যেখানে গল্প ছেলেও হয়তো কথাগুলো বলা আছে কোনো কোনো চ্যাপ্টারে কিন্তু সেই গল্পের মধ্য দিয়েও আমরা যেন ঈশ্বর অনুভূতি লাভের স্পর্শগুলো পেতাম যদি আমরা সঠিকভাবে পড়ে থাকি সঠিকভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করে থাকি এবং গুরুজি মহারাজ যে সমস্ত কথাগুলো বলে গেছেন যেগুলো আমরা আমাদের পক্ষে তো সরাসরি ওনার কথা শোনার সৌভাগ্য আমাদের কারুরই হয়নি কিন্তু আমরা সৎসঙ্গুলো শোনার মধ্য দিয়ে যতখানি বুঝতে পেরেছিলাম জানতে পেরেছিলাম যে ঈশ্বর অনুভূতি লাভের জন্য যেটা গুরুজি সমস্যাই বলতেন ডিসকাশনসে রাব নেই মিলতা আজকের এই শেষ পরিচ্ছেদেও কিন্তু সেই কথার উল্লেখ আছে এবং প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদে প্রত্যেকটি লাইনের মধ্য দিয়ে সেই উপলব্ধিটার দিকেই আমাদের নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন যোগানন্দজি তো আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি একবার এই ধরনের দিব্য গ্রন্থ পাঠ করে আমাদের সম্পূর্ণ উপলব্ধি হতে পারে না বারবার পড়তে হবে বারবার পড়তে হবে এবং সমস্ত চাপটারগুলোই সমস্ত পরিচ্ছেদগুলোই অত্যন্ত গভীর ভাবে পূর্ণ হলেও আমি দুটো পরিচ্ছেদকে বিশেষভাবে ব্যক্তিগতভাবে সেনগুপ্ত অঙ্কেল নিশ্চয়ই ওনার অভিমত রাখবেন ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি দুটো পরিচ্ছেদ অত্যন্ত গভীর এবং যে কারণে সেনগুপ্ত আঙ্কেলও সময় নিয়ে বিষয়গুলোকে উপস্থাপন করার ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন তার মধ্যে একটা হচ্ছে গিয়ে চুক্তেশ্বর গিরিজির পুনরুত্থান এবং আজকে যে যে শেষ পরিচ্ছেদটা আমরা পাঠ করলাম সমস্ত গুলির মধ্যে আমাদের সমস্ত ধর্ম গ্রন্থের এবং আমাদের পার্টিকুলারলি হিন্দু শাস্ত্রের বিভিন্ন গ্রন্থের সারমর্মগুলি খুব সহজভাবে এতে উপস্থাপন করা হয়েছে চেষ্টা করা হয়েছে এবং সেনগুপ্ত আঙ্কেল এগুলোকে আমাদের সামনে প্রাঞ্জল ভাবে উপস্থাপন করেছেন সো এটাই বলবো যে এই পুরো অনুষ্ঠানটাকে আমরা সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে সেনগুপ্ত আঙ্কেলের ভূমিকা অসামান্য এবং আমরা চেষ্টা করব যে সাহায্যগুলো যে সাজেশনস গুলো এসছে সেগুলোকে সামনে রেখে আগে পরবর্তী সময়ে গুরুজি মহারাজের আজ্ঞাতে কোন গ্রন্থ আমরা আবার নতুন নতুন করে হাতে নিতে পারি সেটা গুরুজির মহারাজের আজ্ঞাতেই আমরা হাতে নেব তো এইটুকুন কথা বলেই আমি আজকের অধিবেশনকে পুনরায় সমৃদ্ধ করার জন্য আমাদেরকে সবাইকে আলোকপাত দেওয়ার জন্য আলোক দিশা দেখানোর জন্য যে মাধ্যম গুরুজি মহারাজ আমাদের চয়ন করে দিয়েছেন সেনগুপ্ত আঙ্কেলকে সেই সেনগুপ্ত আঙ্কেলকে আমি আহ্বান করছি আপনি বিনীত ভাবে আসুন এবং আমাদের আপনার অভিমত ব্যক্ত করুন জয় গুরুজি মহারাজ জয় গুরুজি মহারাজ গুরুজি আজকে তো শেষ অধ্যায় এবং খুব শেষ অধ্যায়তে উনি পুরো যৌগিক তত্ত্বকে জয়ানন্দজি পুরো যাকে বলা হয় সামারাইজ করে দেওয়া করেছেন তো আমি শেষ যেটা আছে যে প্রশ্নটি এসছে সেটা দিয়ে আমি শুরু করছি গীতা যদি দেখা যায় পুরো গীতাটাই অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে যোগের ম্যানুয়াল গীতাটাকে অনেকভাবে বোঝা যায় তো তার প্রতিটি শ্লোক কিন্তু গীতাটার ম্যানুয়াল এবং গীতাকে এক্সপ্লেন করে গেছে 
এবং যা আমরা এখানে কভার করেছি সাংখ্য তত্ত্ব পুরুষ প্রকৃতি দিয়ে যোগের যোগের যাকে বলা হয় ফান্ডামেন্টাল যোগের বেসিক আমরা সবই করেছি পুরোটাই গীতাতে আছে কিন্তু মানে গীতার ব্যাখ্যাটা যদি ওভাবে করে আমি এই মুহূর্তে দু তিনটে শ্লোকই খালি বলবো যেটা কি মানে ডিরেক্ট ডিরেক্ট মানে যোগকে এক্সপ্লেন করে দিয়েছে একটা হচ্ছে চার নম্বর চ্যাপ্টারে উনত্রিশ নম্বর শ্লোক সেখানে ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন অপানে জান্নতি প্রাণং প্রাণ ও প্রাণেহ প্রাণেহ প্রাণং তথা পরে প্রাণ ও পানা গতি রুদ্ধা প্রাণায়াম পরাণায়ম মানে হচ্ছে যে এই প্রাণবায়ুতে অপান বায়ু এবং অপান বায়ুতে প্রাণ বায়ু যে হোম করে মানে প্রাণায়াম প্রাণায়ামে প্রাণটা তুলল সেই প্রাণবায়ু আর অপান বায়ু শ্বাসটা নিচ্ছে শ্বাসটা থাকে এই যে প্রাণায়ামের পদ্ধতি এতে প্রাণবায়ু আর অপান বায়ু হোম হচ্ছে এই হোম হতে হতে একটা সময় আসবে যেটা হচ্ছে ব্রাহ্মী স্থিতি বা স্থিতি অবস্থা বা সমাধি অবস্থা সেই অবস্থাকে বলা হয়েছে কেবলি কুম্বক তো এটা একটা জায়গা আছে আহ আরেকটা জায়গা যেটা ডিরেক্টলি এই মুহূর্তে আমার এসে আসছে সেটা হচ্ছে পাঁচ নম্বর অধ্যায় অ্যাকচুয়ালি চার নম্বর অধ্যায়ের উনত্রিশ তিরিশ একত্রিশ বত্রিশ সব ডিরেক্ট যোগকে বোঝানো হয়েছে তারপর আছে পাঁচ নম্বর অধ্যায় সাতাশ এবং আঠাশ নম্বর শ্লোক যাতে বলা হয়েছে যে রূপ রস বিষয় সকল বাইরে থেকে যেগুলো যেগুলোকে বলা হয়েছে মানে বহির বহিরাগত তার থেকে যখন এই প্রাণকর্ম দ্বারা বা প্রাণায়াম দ্বারা অন্তর্ভুক্তি মানে ইন্টারনাল বা ব্যাকওয়ার্ড যদি যায় তাহলে ইন্দ্রিয়কে বসীভূত করা যায় যেটা কি কি বিগত শ্বাস তো বিগত এবং শ্বাস যে কথাটা এই লাস্ট চ্যাপ্টারে বলা হয়েছে এই পৃথিবীর সৃষ্টি কিন্তু বিগত শ্বাস মানে শ্বাসটাকে যখন আমরা বহির্মুখী আমাদের শ্বাসটা বহির্মুখী তো অন্তর্মুখী নয় আর এই বহির্মুখী শ্বাস হচ্ছে ইন্দ্রিয় মানে ইন্দ্রিয় সুখ বা ইন্দ্রিয়র দিকে দৌড়চ্ছে এবং এই ইন্দ্রিয় সুখ 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 ক্ষেত্রে কিন্তু পৃথিবীর সৃষ্টি তো এই ইন্দ্রিয় সুখ থেকে বা এই ইন্দ্রিয় সুখ থেকে এক সময় ইন্দ্রিয় দাস করে দেয় দুটোর মধ্যে তফাৎ আছে ইন্দ্রিয় সুখ যতদিন পর্যন্ত সুখ সেটা ভালো ইন্দ্রিয় যখন দাস হয়ে যায় তখন আর কিন্তু কিছু করা থাকে না এবং তার থেকে কি হয় যত ক্রাইম এই ক্রাইমের মূল কিন্তু হচ্ছে ইন্দ্রিয় দাস পৃথিবীতে যত ক্রাইম হয় বা যাকে আমরা অধর্ম বলে থাকি আর এই এই কামনা বাসনা মানে শুধু এটা ওয়াইডার পার্সপেকটিভে সেটা আমাদের লোভ হতে পারে ক্রোধ হতে পারে ভোগ হতে পারে যা খুশি হোক এবং পৃথিবীতে যত ক্রাইম হয় সেটা কিন্তু এক্সটার্নাল ইন্দ্রিয় সুখের জন্য মানে আমার আরো টাকা চাই আমার তাকে রাগ হয়েছে তার আমি ক্ষতি চাই বা বিভিন্ন ধরনের মানে ইন্দ্রিয় সুখের যত ইয়ে আছে তার জন্য কিন্তু মানবের যে অধর্ম যেটা আমরা বলি মানে হার্টিং আদার্স নট আ রাইটিয়াস লাইফ আমি এখানে ধর্ম অধর্ম কোন রিলিজিয়াস হিসেবে বলছি না কারণ গীতারা ঠিক রিলিজিয়াস বই নয় তো সেই তার থেকে যদি বেরোতে হয় তো গীতার এই শ্লোকে বলছে যে প্রাণায়াম করে যখন মনটা যখন মনটা ইন্টারনাল হয় অন্তর্মুখী হয় তখন এই এই যে ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয় দাসত্ব থেকে আমরা মুক্তি পাই ইন্দ্রিয় সুখ নয় ইন্দ্রিয় সুখ তো ভগবান দিয়েছেন এই সুখটা তো ঠিক আছে কিন্তু দাসত্ব থেকে আমরা মুক্ত হই তো এটা একটা আছে তারপরে আমি যদি আরেকটা বলি তো এখানে একটি ওখানে ছিল ওখানে যেটা আমি বলেছিলাম জনি মুদ্রা বলে তো সেখানে আট নম্বর অধ্যায় বারো নম্বর শ্লোকে বলছেন যে শরীরের সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বার বন্ধ করে 
মন ও প্রাণ ভূমত্র ভূমত্রের মধ্যে মানে বিটুইন দি আইব্রোস যদি করা যায় কুঠস্থে এবং সেখানে যদি স্থির করা যায় তাহলে যে আমাদের যে ব্রাহ্মী স্থিতির অবস্থা আছে তো এটা হচ্ছে একটি যোগ একটি যোগী মানে পুরোপুরি যোগটাকে ডিসক্রাইব করে দিচ্ছে তো বিভিন্ন জায়গার থেকে যদি আমরা গীতাকে দেখি যে পুরো যোগটা মানে যে যোগটা জানে আর যে জানে না সে তো ধরতে পারবে না যে যোগটা জানে সে তখন সেটা বুঝতে পারে যে এই এই জায়গায় পুরো যোগটা কেন হচ্ছে গীতার মধ্যে লেখা আছে এটা হচ্ছে যোগের এই 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 পদ্ধতি এটা হচ্ছে যোগের এই পদ্ধতি ষষ্ঠ অধ্যায় আছে সপ্তম অধ্যায় আছে যোগ এবং যোগের পরে যে অবস্থা এটা পুরো গীতাতেই মানে মানে এক কথা যখন যারা যোগের লোক তারা গীতাকে যোগের ম্যানুয়াল বলে তো যোগের যোগের যা এফেক্ট হবে এবং যোগ কেন করব এই পুরো থিওরিটাই কিন্তু গীতাতে লেখা তো গীতা তো পুরো গীতাটা যোগের ম্যানুয়াল আর এই শেষ চ্যাপ্টারে সামারাইজে যে বলা হয়েছে যে যেটা আমি এখন গীতার পরিপ্রেক্ষিতে বললাম যে এখানে যে বলা হয়েছে যে বিগত শ্বাস মানে আমাদের যে শ্বাস প্রশ্বাস এই শ্বাস প্রশ্বাস যতদিন চঞ্চল থাকবে যতদিন বহির্মুখী থাকবে আমাদের ধীরে 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 যাকে বলা হয় ইন্দ্রিয় দাস বানাবে সুখ থেকে দাসত্ব নিয়ে যাবে তো আর দাসত্বতে কিন্তু ইন্দ্রিয় সুখটাকে আহ ইয়ে করা যায় না কারণ তখন মানুষ বলে যে আমি কি কি পাইনি আপনি যদি জীবনে দেখেন আপনার সবাই আমরা জীবনে অনেক কিছু পেয়েছি এবং অনেক কিছু পাইনি এটাই হচ্ছে জীবনের ধর্ম এবং যখন আমরা পাই নিজ হিসেবটা করি তখন মনটা খারাপ আর যখন কি পেয়েছি করি তখন মনটা ভাল লাগে যে হ্যাঁ ভাই আমি তো এতগুলো পেয়েছি তো যোগ হচ্ছে একটা মাধ্যম যেটা আপনার মন এবং চিন্তাকে কি পেয়েছি পজিটিভিটির দিকে নিয়ে যায় এবং নিয়ে গিয়ে সেটা হচ্ছে আপনাকে একটি যেটাকে আমরা বলি সচ্চিতানন্দ সচ্চিতানন্দ মানে কি সুখ অ্যাবসলিউট সুখ বলে তো কিছু হয় না এই যে সচ্চিতানন্দ অবস্থা যেখানে আমি তো সব পেয়েছি আমি তো অনেক কিছু পেয়েছি তো এই যে এই যে অবস্থাটা কেউ যদি বলবে আমি আমি কেউ বলতে পারে আমি আমার খুব সৌভাগ্য যে আমি একটি মানে নিজের বাড়িতে থাকি আমার একটি গাড়ি আছে বা আমার এই আছে আমার সন্তান আছে আমি ভালো আছি আবার তার থেকে যদি মানে বলে কি কি পাইনি তারও একটা বড় লিস্ট আছে এখন যদি আমি কি পাইনি লিস্টটা যদি করি আমার মনটা কষ্টে থাকবে আমি যদি কি পেয়েছি করি তাহলে নিশ্চয়ই আমি খুব আনন্দিত হব এবং সেটা হচ্ছে সচ্চিতানন্দের অবস্থা যোগ হচ্ছে একটা মাধ্যম যেখানে কি এই মনটা কি পাইনি থেকে কি পেয়েছিতে ট্রান্সফরমেশন করা যায় এবং নিয়মিত ট্রান্সফরমেশনটা হয় না যখন সেই শ্বাস প্রশ্বাসটা যখন ধীরে 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 ইন্টারলাইজ হয় যখন সেই রিয়েলাইজেশন হয় যখন ব্রেনের ওয়্যারিংটা চেঞ্জ হয় তখন মানুষ একটা সচ্চিতানন্দ অবস্থা বা আনন্দ অবস্থায় আসবে তো এটা হচ্ছে যোগে গিয়ে যেটা শেষ চ্যাপ্টারে সামারাইজ করে দিয়েছে তো এছাড়া এই মুহূর্তে আর কিছু নেই যদি কারোর প্রশ্ন থাকে তাহলে আমি এরপরে উত্তর দেব চেষ্টা করব তাছাড়া এটা একটা এটা একটা জার্নি অবভিয়াসলি গুরুজির কৃপা স্বামী যোগানন্দজির কৃপা কারণ সব গুরু যখন স্থিত অবস্থায় সেই যে সেই যে আত্মরূপ এবং যেখান যখন আমি গুরুকে স্পিরিটে দেখি তখন তো সব গুরু এক কারণ গুরুর মধ্যে তো ভেদাভেদ নেই তো যেই গুরুজি সেই যোগানন্দ আর সেই পরমাংস কারণ যে আত্মা মুক্ত আত্মা যেখানে এই চাপটার বইতে বলা হয়েছে এবং যে আত্মা পরমাত্মার সঙ্গে মিলন হয়েছে যে আত্মা মুক্ত আত্মা সে আত্মা তো এন্টাঙ্গল আর যখন এন্টাঙ্গল তো যেই গুরুজি সেই যোগানন্দজি সেই রামকৃষ্ণ সেই আরো গুরু বিশ্বগুরু সেই যিশু খ্রিস্ট সেই সব তো এই সব গুরুদের তো এক এবং আমি শুধু এই শেষ জায়গাটা এই সব গুরুকে আমাদের শাস্ত্রে একটি গুরু প্রণাম আছে তো আমি গুরু প্রণামটা বলে মানে শেষ করছি 
সব গুরুকে যখন প্রণাম করা সর্বগুরুকে আমরা এইভাবেই আমাদের শাস্ত্রে প্রণাম করে থাকি তো আমি জাস্টি প্রণাম মন্ত্রটা করে আমি শেষ করছি তো কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে সেটা উত্তর দিব যদি প্রশ্ন না থাকে তো আমি প্রণাম মন্ত্রটা বলে প্রশ্ন আছে মনে হচ্ছে নন্দিতানটি আপনি হ্যান্ডরেজ করেছেন জয় গুরুজি শুক্রানা গুরুজি সেনগুপ্ত আঙ্কেল আমার তিনটে ছোট ছোট প্রশ্ন আছে আপনি প্লিজ এগুলো একটু এক্সপ্লেন করে দিন প্রথম প্রশ্ন হলো যে আপনি বললেন যে বহিরা বহিরাগত শ্বাস এইটাকে কি করে অন্তর্মুখী শ্বাস করবে প্রথম সেকেন্ড কোয়েশ্চেন হলো যে আপনি বললেন যে আমরা কি কি পেয়েছি তারপরে আমরা সেই স্যাটিসফ্যাকশনে আমরা গুরুজিকে শুক্রানা জানাচ্ছি কিন্তু আমাদের অনেক সময় এরকম হয় যেমন ঠাকুর বলেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন স্বামীজিকে যে তুই আমার আমি যে সাধনা করেছি যেরকম তার ষোলো ষোলো আনার জায়গায় একানাও যদি তুই সাধনা করতে পারিস তবে তোকে গদির উপরে গদি বানিয়ে দেব মানে বিছানা খাট বিছানা পালঙ্ক বানিয়ে দেব তার গদির উপরে গদি করে দেব কিন্তু স্বামীজি যখন আমেরিকার থেকে ফিরে এলেন তখন সব তার শিষ্যরা তাকে একটি স্প্রিং এর খাট বানিয়ে দিয়েছিলেন এবং গদির উপরে গদি বানিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু স্বামীজি আর ওটাতে শুতে পারেননি সমানে চোখের থেকে স্প্রিং জল ফেলছিলেন এবং এটাই বললেন যে ঠাকুরের সঙ্গে এই কথা হয়েছিল আমি যাকে ভালোবাসি যিনি আমার সবচেয়ে আন্তরিক আমার আরাধ্য তিনি যদি নাই আমার কাছে আমি বাকি আমার কাছে যাই কিছু থাকুক সেগুলো অর্থহীন হয়ে যায় মূল্যহীন হয়ে যায় তা আমাদের কাছে অনেক কিছুই আছে কিন্তু আমরা যদি যাকে ভালোবাসি সেই যদি না থাকে তো সবকিছুই মূল্যহীন এইটা আমি বললাম তো আর তারপরে তৃতীয় কোয়েশ্চেন হলো আপনি বললেন যোগ করে ইন্দ্রিয়গুলোকে বশ করে নেওয়া যায় হম কিন্তু আমি গীতার মধ্যে একটি পড়েছিলাম একটা শ্লোক শ্লোকটা মনে নেই যে ইন্দ্রিয়গুলো কি জোর করে যদি কেউ মন থেকে জোর করে যদি এ করে নেয় সংযম করে তা কিন্তু মনটাকে যদি সে সংযম না করতে পারে তবে সে ভগবানের সাথে মিথ্যাচার করছে যাকে সে আরাধ্য যার যার প্রতি সে ধ্যান করছে যার জন্য ব্রত রেখেছে তাকে যদি মনটাকেই যদি সে কন্ট্রোল না করতে পারে শুধু শুধু ইন্দ্রিয়কে সারাদিন না খেয়ে বসেছি আমি আমি ব্রত করছি জলও খেলাম না কিন্তু মন থেকে আমার আমি মনে মনে ভাবছি যে আমি কিছু খাচ্ছি হ্যাঁ কিছু খাচ্ছি তো ওইটাও একটা তার প্রতি মিথ্যাচার করা হলো তো ইন্দ্রিয়কে বশ করার থেকেও বেশি জরুরি কি মনটা বশ করা সেনগুপ্ত আঙ্কেল আর আরেকটা প্রশ্ন বোধ আছে ওটা কি নিয়ে নেব না আপনি আগে এটার অ্যান্সার দেবেন ওকে পাইলানটি আপনি নিজেকে আনমিউট করুন আমার প্রশ্ন নেই একটু কিছু অ্যাড করতে চাই ওটা লাস্টে করলেও হবে এবং এটা এটা অতি সত্যি কথা যে ইন্দ্রিয় বস মানে ইন্দ্রিয়টা কিন্তু আমাদের ইন্দ্রিয় সুখ সেটা কিন্তু প্রথম কথা হচ্ছে ঠিক কথা বলেছেন ইন্দ্রিয় সুখটা কিন্তু মনে ইন্দ্রিয়কে মন ইন্টারপ্রেট করে এবং ইন্দ্রিয় সুখ যেটা সেটা বাকি যে যেরকম আমার একটা আমি যেরকম বলতে পারি একটা গান একটা আমার যদি ইন্দ্রিয় বলি তো শব্দটা কান দিয়ে আসছে কান তো শুধু শব্দটাকে শুনলো কান এই গানটাকে ইন্টারপ্রেট করলো না গানটা ভাল লাগলো এটা মন বা গানটা খারাপ লাগলো এটা মন তো প্রথম কথা হচ্ছে এই যে ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয় দুটো পার্ট আছে একটা পার্ট হচ্ছে যে ডিভাইস বা আমি যদি মডার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ বলি ডিভাইসেস যেটা আমাদের হাত পা যেসব দিয়ে আমরা ফিল টাচ টেস্ট টেস্টটা কিন্তু আমাদের জীব হচ্ছে টেস্টের ট্রান্সমিটার অর্গান টেস্টটা কিন্তু জীব আস্বাদন করে না এটা মন করে ব্রেন করে আমি যদি জীবের সঙ্গে এবং কোভিডে অনেকে টেস্টটা ভুলে গেছিল অনেকে কোভিডের সময় অনেকে শুনেছেন যে যে মিষ্টি নুনের টেস্টটা পাবে না তা কি জীব খারাপ হয়ে গেছিল না জীব তো ঠিকই ছিল কি হয়েছিল জীব এবং মনের মধ্যে মায়ের ব্রেনের মধ্যে কানেকশন থেকে হ্যাঁ স্মেল মানে কি হয়েছে নাকার ব্রেনের মধ্যে কানেকশনটা কেটে গেছে তো এই যে স্মেল টেস্ট 
বা যত ইন্দ্রিয় আছে সেই সেন্সটাকে করে ব্রেন এবং মন রাগ হয় মনে ক্রোধ হয় মনে কামনা বাসনা হয় মনে ভয় হয় মনে তো যা বলা হয়েছে ইন্দ্রিয় দাস সেটা হচ্ছে মন দাস হয়েছে মন ইন্দ্রিয় দাস হয়নি ডিভাইস আর কি দাস হবে ডিভাইস কোন দাস হয়নি দাস হয়েছে মন তো এখানে পুরো ব্যাপারটা মন এবং এই মন প্রাণ আর শ্বাস এখন একদম ঠিক কথা তার উত্তরটাই আপনি দিয়েছেন যে সেই মন থেকে যখন নিজের থেকে না যাচ্ছে স্টারভেশন করে হয় না মানে কেউ যদি এবং সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক স্পিরিচুয়াল লিডার যারা গা মানে কি বলবো তাদের সাধনা অতটা কমপ্লিট হয়নি বা সাধনা পরি মানে পার্সিয়াল রয়ে গেছে সেই মনে সেই জায়গাটা পার করতে পারেনি যখন তারা টাকা পয়সা এবং বাকি বাকি যারা দেখেছে তো সে তো মানে প্রতিবারই বেরোয় আমাদের পেপারে তারা সেদিকে চলে যায় তাই বলে কি তারা সাধনা করেছে না সাধনা করেছে কিন্তু ওই জায়গাটায় গিয়ে ওই শেষ পাঠটা পার করতে পারেনি তারপর যখন তার কাছে প্রচুর টাকা আসতে শুরু করলো বিভিন্ন জিনিস আসতে শুরু করলো তখন কি হলো তার মধ্যে সে আবার মন মন তো দাস হওয়ার জন্য বসেই ছিল সে আবার দাস হয়ে গেল না চাইতে আমি টাকা পয়সা সব পেয়ে গেলাম তখন সে তার জন্য সে ক্রাইম এবং তার ফল তারা হয় জেলে যাচ্ছে বা যা খুশি হচ্ছে তো মেইন জিনিস হচ্ছে মন সেটা হচ্ছে বিগত শ্বাস বিগত শ্বাস মানে এক্সটার্নাল এক্সটার্নাল মানে আমরা যে শ্বাস প্রশ্বাস নিই এটা এক্সটার্নাল শ্বাস প্রশ্বাস নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে ইন্টারনাল কি করে হবে এই যে যৌগিক যোগ যেটা যোগের পদ্ধতিটাই হচ্ছে শ্বাস প্রশ্বাসটাকে কি করে ইন্টারনাল করে করা যায় এবং সেটা তো শিখতে হবে এবং ক্রিয়াযোগ তার একটা পদ্ধতি এই শ্বাসটাকে কি করে ইন্টারনাল যে যেটা তিনশে লেখা আছে সেই প্রাণায়াম বা সেই শ্বাস করে কিন্তু সেই মনটাকে যখন ইন্টারনাল করা যায় যখন সেই মনটা শ্বাস প্রশ্বাস ইন্টারনাল হবে এবং তখন সেই মনটা ওই যে দাসত্বর থেকে মুক্ত পাবে তাই বলে কি যে যোগীরা কি কিছু পায় না যোগীরা সবচেয়ে বেশি বড় লোক হয় কারণ ভগবান যখন সেই স্টেজ থেকে তাকে সব দেয় হ্যাঁ তো আমি যদি রামকৃষ্ণকে দেখিনি রামকৃষ্ণ কি পায়নি তার শিষ্য ভক্ত তার জন্য তো সবকিছু করে দিয়েছে হ্যাঁ তার মথুরবাবু তাকে থাকতে দিয়ে দিল তার তার সবকিছু রামকৃষ্ণ মামা খ্যাপা আমরা যেহেতু বেঙ্গল নিয়ে কথা বলছি তো আমি বাঙালি এদেরই কথা বলছি যাদের দেখুন তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসছে তারা যখন সাধনা তারা তো সব পেয়েছে কত শিষ্য কত ভক্ত কত লোক তাকে প্রণাম করছে সে তো তার থেকে ওঠে নি আবার ভাবুন তো আপনাকে আপনাকে পাঁচশো লোক এসে প্রণাম করে যাচ্ছে যদি মন যদি না হয় তখন কি ফিলিংটা হবে আ আমি না রাজা হয়ে গেলাম পায়ে হাত ধরে পাঁচশো লোক প্রণাম করছে কিন্তু সে তখনও যদি ডাউন টু আর্থ আছে তার মানে তার সাধনা গুরুজিকে তো হাজার হাজার লোক প্রণাম করছে সেই গুরুজি সেই স্টেপটা গুরুজি কি ছিল গুরুজির যদি দেখা যায় গুরুজি তো নিজের কিছু ছিল না কিন্তু লাক্সারি যদি বলা হয় এমপ্রাস মতন বাড়িতে থাকতো লাক্সারি তুদি মানে যদি বলা হয় এক্সচেঞ্জ কিন্তু তার মন সে লাক্সারি দাস হয়নি সে যখন খুশি চাইতো আবার জালান্দার চলে যেত যখন খুশি চাইতো এখানে চলে যেত তার মনটা তার দাস হয়নি তার শিষ্য ভক্তরা বড়ে মন্দির বানিয়ে দিচ্ছে কত বড় মন্দির ওটা প্রত্যেক কত কনস্ট্রাকশন কস্ট আপনি একবার ভাবুন তো ওরকম একটা বাড়ি বানানোর আমাদের কত লোকের ক্ষমতা আছে ওদের গুরুজি পেয়ে গেছে সেই সাধনা সেটি গেছে ভগবান তাকে দিয়েছে কিন্তু তার মন তার দাস হয়নি তাই গুরুজি বলতে বলছে অনেক কিছু বলেছে আরে আমি তো এখানে আছি কালকে আমি চলে যাব সুধা আন্টির যেতে বললে আমি চলে যাব এই যে কথাটা বলা যে আমি সুধা আন্টির বাড়িতে আছি এটা আমার নয় আমি দিয়েছে মুহূর্তে আমি এটাকে এনজয় করছি কিন্তু আমি এর দাস নই গুরুজি তার জীবন থেকে এটা থেকে এবং যত বড় বড় গুরুর আছে এই জায়গাটা এবং এর পাওয়ার পদ্ধতিটা কি এর পাওয়ার পদ্ধতি হচ্ছে যোগ আর যে যোগ সাধন ক্রিয়া যোগ হচ্ছে একটা পদ্ধতি আরো পদ্ধতি আছে এবং এই পদ্ধতিতে সাধনা করতে হবে মানে এমনি এমনি তো পাওয়া যায় না সাধনা করতে হবে সেই সাধনার পদ্ধতি ক্রিয়া যোগ যে যোগে এই সাধনা করবে সেই সাধনায় অগ্রসর হলে সে নিশ্চয়ই পাবে তো এইটা হচ্ছে একটি এবং সেটা ঠিক কথা বলেছেন আসল জিনিস হচ্ছে মন সেখানে আমি একটা আসলে ছোট্ট আমি হয়তো আগে বলেছি একটা রামকৃষ্ণর কথমৃত্যতেই আছে যেহেতু আপনি বললেন 
রামকৃষ্ণ একবার কাকে কোন এক ভক্তকে এই গল্পটি বলেছিলেন যে দুজন দুজন ইয়ে ছিল লোক একজন গেছে বেশ্যালয় আর দুজন কথা যে কোথায় যাবে তো একজন বললো যা আমার তো ভক্তি ভক্তি কোনো দরকার নেই আমি কি বলে বাইজি বাড়ি এখানে যাচ্ছি আমি সন্ধ্যেটা আনন্দ করব তো সে বাইজি বাড়ি চলে গেছে আর আরেকজন গেছে মন্দিরে পুজো করতে পূর্ণি অর্জন করতে এখন যে বাবু মন্দিরে গেছেন সে মন্দিরে তো বসে বসে ভাবছে যে আরেকজন তো বাইজি বাড়িতে কি আনন্দ করছে আর আমি বেচারা এই মন্দিরে বসে বসে কি হরি রাম হরি কীর্তন শুনছি বিকেলটা বৃথা আর যে বাইজি বাড়ি গেছে সে বাইজি বাড়ির সামনে বসে বসে সে ভাবছে যে তার মন ভাবছে যে আমি তো নিজের ইন্দ্রিয় তারণা এখানে চলে এসছি কিন্তু আমি তো সেই ভগবানকে পেলাম না আমার সেই বন্ধু সেই ভগবানের সামনে ভগবানের আরাধনা শুনছে সেই সবকিছু শুনছে আর সে কত না ভগবানের কাছে ভগবানের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হচ্ছে আর আমার এই কষ্টের জীবন এই ক্ষণিকের আনন্দের জন্য আমি বাইজি বাড়ি এসছি ফিরে গিয়ে আবার সেই অন্ধকারে চলে যাব তো তারপর যখন দুজনে স্বর্গে যায় বা মৃত্যুর পরে তো একজন যে 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 বাইজি বাড়ি গেছিল সে চলে গেছে স্বর্গে আর যে মন্দিরে গেছিল সে চলে গেছে নরকে তো রামকৃষ্ণ বলছে যে আসলটা হচ্ছে মন যে বাইজি বাড়ি তো গেছে কিন্তু মন তো সে ভগবানকে দিয়ে দিয়েছে এবং আরেকজন গেছে তো ভগবানের স্থানে মন তো তার বাইজি বাড়ি চলে গেছে তার কর্ম হলো বাইজি বাড়ি আর এই বাইজি বাড়ি তো বসে কর্ম হলো ভগবান গীতার বারো অধ্যায় যে কথা সেই মনটা যদি আমরা সেই ভগবানকে দিতে পারি মন যদি তার এ হয় আসল হচ্ছে মন তাহলেই আমি ভগবানের থেকে সব পাবো তো তাকে দিই এবং তার একটা পদ্ধতি হচ্ছে যোগ তো সেই যোগ করে আমি যদি মনকে সেইভাবে যোগ হচ্ছে একটি পদ্ধতি এই পদ্ধতিতে সাধনা করতে যে যত বড় যোগী সাধু তারা তো সাধনা করেছে হিমালয়তে গিয়ে যেখানে গিয়ে সেই সাধন পদ্ধতিতে পার হলে নিশ্চয়ই সেই মনটা কন্ট্রোলে হবে এবং মন যখন কন্ট্রোলে হবে তখন মনটা এদিক ওদিক মন আমাকে দাস করতে পারবে না আসল উদ্দেশ্য আর মন যদি আমার দাস না হয় তাহলে আমি সুখে থাকব তাহলে আমি দুঃখে থাকবো না আমার লাইফটা বেটার হবে আমার লাইফটা মোর এনজয়েবল হবে তো আমি কোনো জিনিস আমি এনজয় করতে পারবো যেরকম আমি যখন বাইরে যাই আমি অনেকের মুখে শুনেছি বলবার চেষ্টা করে নিজে আছে ভালো জায়গায় বলবার চেষ্টা করে যে আমি ফাইভ স্টার হোটেলে থাকলে আরো ভালো হতো যে আছে অবশ্য ফোর স্টার হোটেলে সে ভাবছে ফাইভ স্টার হোটেলে হ্যাঁ আর সে তখন আমাকে জিজ্ঞেস করে কোথায় আছে বললাম আমি তো বাবা গেস্ট হাউসে মস্তিষ্কে আছি বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরের সামনে আমার কোনো ফাইভ স্টার গুলো অনেক দূরে দরকার নেই আমি ভালো আছি তো কথা কাছে সেই মন মন যদি শান্ত হয় মন যদি এনজয় করে সেটাই হচ্ছে আসল তো সেটাই তারপরে সে ক্রাইমটা ওরা করতে যায় ম্যাক্সিমাম ক্রিমিনালরাই নেশা করে নেশা কর নেশাটা করলে পরে ওরা ক্রাইমটা আরো মানে মানে কমপ্লিট করে নিতে পারে ওদের তখন আর মন থেকে কোনো মানে বাধা আসে না যেটা আমার করা উচিত না এটা করলে আমার পাপ কিংবা আমি এটা কেন করছি এটা যেটা আছে সে যখন আমি যখন ডিসাইড করে ফিরলাম ক্রাইমের দুটো পার্ট হয় একটা হচ্ছে ডিসিশন অফ দ্য ক্রাইম আমি যদি ডিসাইড করে ফেললাম যে আমি রসগোল্লাটা চুরি করে খাবো ক্রাইমটা কিন্তু সেখানে হয়ে গেল এবার প্রবলেম হচ্ছে আমার চুরি করার সময় আমি ঠিকভাবে চুরি করতে পারবো কিনা সেটা হচ্ছে সেকেন্ড পার্ট আমার যদি কাউকে 
অনিষ্ট করার থাকে আমার যদি কাউকে খুন করার থাকে বা যা খুশি যে কোনো ক্রাইম খুনের সময়টা আমার মন যাতে ঘুরে না যায় কারণ আমি আমার আমার ডিসিশনটা যখন হয়ে গেছে ক্রাইমটা তো হয়ে গেল মন তো ডিসাইড করে নিচ্ছে আমাকে খুন করব সেকেন্ড পার্টটা হচ্ছে খুনের সময় সময় আমার মনটা যাতে নড়ে না যায় বা আমি খুনটা ঠিক মতন করতে পারি তখন সে কি করছে মনকে জোর করে চেপে দেওয়া হচ্ছে মনকে জোর করে চেপে দেওয়ার কি হলো ইনটক্সিকেশন এই ইনটক্সিকেশন করে ক্ষণিকের জন্য মনকে চেপে সে ক্রাইমটাকে করলো ইনটক্সিকেশন করে ক্ষণিকের জন্য সে কি সে ক্রাইমের কি আছে সে নিজের কষ্টটা চেপে দিল এবং অনেকে মদ খেয়ে কি অনেক খুব খুব লোক কষ্টে থাকে তারা মদ খেয়ে ওই ক্ষণিকের জন্য ক্রাইম রাত থেকে একটা ফিল গুড করার চেষ্টা করে তার কারণ হচ্ছে যখন সে ক্রাইম করতে যাচ্ছে তার মনের দুটো পার্ট আছে একটা পার্ট বলছে তুমি অন্যায় করছো একটা পার্ট বলছে আমি অন্যায় করছি না এই দুটো পাতে দ্বন্দ্ব কিন্তু হয় আমাদের মধ্যেও হয় যখন আমরা সবাই তো আমরা তো শুনি নই বা যখন আমরা কোনো কাউকে সম্বন্ধে খারাপ বাদ দিই বা কাউকে একটু কিছু অনিষ্ট করতে যাচ্ছি বা কোনো কিছু মানে কত রকমই তো কত কিছু হয় তার ক্ষতির কথা ভাবছি তখন কিন্তু আমাদের একটা পার্ট বলে মনে যে ক্ষতি করে কি হবে কিন্তু আরেকটা পার্ট তাকে ওভারকাম করে আর যখন সে ক্ষতিটা করে বা যে করতে যাচ্ছে তখন ওই আরেকটা পার্ট যাতে চারা দিয়ে তাকে বন্ধ না করায় তাকে আমি কি করলাম ইনটক্সিকেট করে শান্ত করে দিলাম করে দিয়ে ক্রাইম করে চলে এলাম অনেক লোক ক্রাইম করে ফেরার পরে তার অনুসূচনা হয় কেন হয় সেই পার্টটা ক্রাইমটা তো করে এলো ক্রাইম তো হয়ে গেল অনুসূচনাটা কেন হয় তখন যে আরেকটা পার্ট আছে মনে সে তখন জেগে ওঠে তার যখন জেগে ওঠে তখন তার অনুসূচনা কিন্তু ক্রাইমটা তো হয়ে গেছে তো এই আর কি তো মদ্যপানটা হচ্ছে বা সাময়িক ভাবে মনকে একটা কি বলবো ফোর্সফুলি স্টপ করে দেওয়া কিছুক্ষণের জন্য সাথে কন্ট্রোল হয় না কিন্তু যোগের দ্বারা মনকে কন্ট্রোল করা হয় মানে মানে আপনি আপ মানে ওই মনের চিন্তাটাই আসবে না এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে যখন মন কন্ট্রোল হলো সে চিন্তাটা আসবে না তাকে ক্ষতি করার কথা ভাববে না কোনো যোগী কারো ক্ষতি করার কথা ভাবে না কোনো যোগীকে কেউ যদি আঘাত করে বা কিছু করে সে কখনো তার ক্ষতি করার কথা ভাবে না তার মন থেকে ওই ভাবনা গুলো চলে যায় সে তখন বলবে যে হ্যাঁ এটা আমার প্রারব্ধ ছিল তো ঠিক আছে হয়ে গেল কিন্তু কোন যোগী তাকে ক্ষতি করবে না কিন্তু এটাও সত্যি যে যোগীকে কিন্তু সিদ্ধ যোগী কিন্তু কেউ ক্ষতি করতেও পারে না তো মানে দুটো সাইড একটু মানে সে তখন তাকে সারেন্ডার করে দিয়েছে রামকৃষ্ণ তো যোগী ছিলেন উনি ইয়েছে তাকে তো কত লোক অনিষ্ট করতে এসছে বামা খাবাকে কত লোকে অনিষ্ট করতে এসছে কেউ পেরেছে কেউ পারেনি এবং রামকৃষ্ণের জীবদ্দাসা যখন সে দক্ষিণেশ্বরে গেল কত লোক তাকে কত রকম অনিষ্ট করতে চেয়েছে কি না করেছে ওকে রামকৃষ্ণর পিছনে কিন্তু রামকৃষ্ণ তো কাউকে রামকৃষ্ণ দেব তো কাউকে ক্ষতি করেননি তার মা তাকে করেছে মা ভবতারিনি আমি যদি বাবা খেপা দেখি তাকেও সেম জিনিস ছিল তার বড় মা তাকে দেখেছে কে করতে পারলো বাবা খেপা কেউ সরাতে পেরেছে তারা পিঠ থেকে কেউ পারেইনি কত লোক তো এসে চেষ্টা করেছে তো সেই রূপ যখন সাধনার ফলে মনটা সেই স্তরে চেতনার সেই স্তরটা যখন পৌঁছে যায় তখন আর মনের ইচ্ছেটা হয় না তো সেটাই হচ্ছে ব্রাহ্মী স্থিতি মানে কি সেই গীতাতেই মানে সেই স্থিতিটা বলা আছে যে স্থিতিতে বলা আছে যে সুখে যে সুখে প্লাবিত হবে না সে দুঃখে দুঃখিত হবে না সেই সমান অবস্থাকে বলা হয় সেই সমান অবস্থাকে বলা হয় ব্রাহ্মী স্থিতি বা তুরি অবস্থা তার জন্য এই যে আছে এই ক্রিয়া যোগ সাধনা যোগ সাধনা বা মন্ত্র সাধনা যে যেরকম সাধনা করছে এই সাধনা এবং যেহেতু আমরা যোগ সাধনার চ্যাপ্টারটা শেষ করলাম তো আমি তাই ক্রিয়া যোগ সাধনার পরিপ্রেক্ষিতেই বলছি তার জন্য সেই স্টেজে একটা পদ্ধতি হচ্ছে ক্রিয়াযোগ 
এবং এই পদ্ধতি থেকেও সাধনা করলে সে ওই স্টেটে পৌঁছে যাবে এইটাই হচ্ছে তার আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে হ্যাঁ একটা প্রশ্ন ছিল না কিছু বলার ছিল রাজেন্দ্র আঙ্কেল কে সুচিত্রা পাল আন্টি নবনীতা পোদ্দার আন্টি নন্দিতা সরকার আন্টি স্বপ্না দেবনাথ আন্টি যারা যারা এখানে জুড়ে ছিলেন তাদের সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ গুরুজির তো অশেষ কৃপা না থাকলে এটা হয় না ফার্স্ট অফ অল এটাই তারপরে একটা জিনিস বলতে চাই যে যে কটা অধ্যায় আমরা পড়েছি আর যে কটা সেশন হয়েছে সব কটাই আই বুড সে একটা সৎসঙ্গী হয়েছে থার্টি ফার্স্ট এর রাজেন্দ্র অঙ্কেল একটু ভালো করে আপনি বলতে পারবেন থার্টি ফার্স্ট এর অক্টোবরে যে সেশনটা ছিল হাউ ইট টার্ন আউট টু বি এ সৎসঙ্গ কোনটা বলছেন ডিভাইন ওটা যে আমরা আনন্দময়ী মায়ের বিষয়ে সেনকে জানলাম একদম তো মা তো স্বয়ং কালী অন্নপূর্ণা ছিলেন নিশ্চয়ই হ্যাঁ ওইটাতে সিদিনটা ছিল সেনগুপ্ত অঙ্কেল আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে সে ইন্দিরা গান্ধী মানে আনন্দময়ী মায়ের অত্যন্ত কাছের শিষ্য ছিলেন একজন অনুরাগী ছিলেন এবং সেই দিনটি ছিল ইন্দিরা গান্ধীর সেই মানে মর্মান্তিক দিনটাও ছিল আর কি তো সবকিছুই কিছুই তো কো ইনসিডেন্স নয় নিশ্চয়ই আর একটা জিনিস বলতে চাই সেনগুপ্ত আঙ্কেল আপনি শেষ করার আগে আপনি গুরু মন্ত্র নিশ্চয়ই বলবেন যে আজকে যে ভজন সঙ্গীত গুলো চয়ন করা হয়েছিল গুরুজির কৃপাতে তাতেও গুরুজির কি ইচ্ছা প্রতিফলিত হয়েছে প্রথম যে ভজনটা চয়ন করা হয়েছিল সেটা যোগানন্দ সৎসঙ্গেরই একটা প্রার্থনা সঙ্গীত প্রার্থনা গীত হয়েছিল তারপরে আর একটা যেটা নেওয়া হয়েছে সেই মহাত্মা গান্ধী যেটাকে খুব ভালো করে পছন্দ করতেন বৈষ্ণব জনচিত এবং তারপরে সেই সেই শ্লোক দিয়ে আপনার কি বলে পূর্ণাত পূর্ণবেদং সেই শ্লোক দিয়ে তারপরে আহ শিব হোম শিব হোম এবং তারপরে যথারীতি গুরুবাণীর শপথটা দিয়ে আজকের যে ভজন মন্ডলীটা চয়ন হয়েছে এতেও গুরু কৃপারই প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই তো সবকিছুই গুরুজির কৃপাতেই হয়েছে কিছুই কো ইনসিডেন্স নয় এক্সাক্টলি আঙ্কেল এটা আমি একটু বলতে চাই যোগানন্দজি কসমিক চ্যান্স আছে ওটার মধ্যে থেকে ডোর টু মাই ডোর অফ মাই হার্ট এটা আজকে সিলেক্ট করা হয়েছিল মানে গুরুজি সিলেক্ট করেছিলেন এটা আর কোয়েন্সিডেন্টলি এই কসমিক চ্যান্টের বইটা গুরুজি আগে গিফট করেছেন আমাকে মাঝে আমাকে এই সেশনটা চলাকালীন যোগদা সোসাইটি ভিজিট করার একটা অপশন মানে অপরচুনিটি দিয়েছিলেন গুরুজি আমায় তো ওটাও হয়েছে গুরুজির কৃপায় অসাধারণ ধন্যবাদ আর কোনো প্রশ্ন আছে কারোর তাহলে সেনগুপ্ত আঙ্কেল আপনি গুরু মন্ত্র উচ্চারণ করবেন এটা এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে সব গুরুদের উদ্দেশ্যে প্রণাম মন্ত্র এটা গুরু মন্ত্র নয় গুরু প্রণাম মন্ত্র এবং এটা যেহেতু শেষ এটা হচ্ছে তো আমি সব গুরুদের প্রণামের এই মন্ত্রটি আমাদের উপনিষদের এটা ইউনিভার্সাল গুরু প্রণাম মন্ত্র এটা সব গুরুর জন্যই সব পরম্পরায় সব গুরুর জন্য এই প্রণাম মন্ত্রটাকে বলা হয় গুরুদের জন্য তো আমি এটা বলে এটা চ্যাপ্টারটাকে শেষ করছি এটা হচ্ছে ওম অখণ্ড মঙ্গলাকারং ব্যাপ্ত জয়ন চলাচরণ তৎপদং দর্শিত জ্ঞান তস্মৈ শ্রী গুরবে নম অজ্ঞানতিরান্দশ জ্ঞানার্জন শলাকয়া চক্ষুরুণু মিলিত তস্মৈ শ্রী গুরবে নম গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুর্দেব মহেশ্বর 
गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मय श्री गुरुवे नम ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम गुरुदेव हमें अज्ञान टीके ज्ञान रास्ता देखाओ रास्त नहीं जाओ जेखने ज्ञान लाभ करते गुरुदेव तुम ब्रह्मा गुरु रूपी ब्रह्मा गुरु रूपी विष्णु गुरु रूपी महेश्वर से पर ब्रह्म हम गुरु से गुरु जगत गुरु सर्वगुरु एक ओम शांति ओम शांति ओम शांति धन्यवाद गुरु जी महाराज थे आज्ञा नेब जय गुरु जी महाराज ओवर